তাই না যে যখন আমি আগের মেসেজ পড়িনি তখন আগের মেসেজ গুলো আমার আনরিড থাকে এগুলো একটু চেক করে নিলে পরে জিনিসটা ভালো হয় আচ্ছা তো ইটস ওকে এরপর থেকে সবই করে নেন সবাই এখানে অনেকেই নতুন জীবনে এর আগে স্ল্যাগ ব্যবহার করেনি অনেকেই নতুন এগুলো শিখে নিতে হবে আচ্ছা थैंक यू ভাই হ্যাঁ আরিফুল ভাই বলেন ক্লাস শুরু করব খুব দ্রুত আসসালামু আলাইকুম ওয়া আলাইকুম আসসালাম ভাই ভাইয়া আমার একটা আবদার ছিল আবদার আচ্ছা রাখতে পারবো তো চেষ্টা করলে পারবেন ঘুম থেকে উঠে মানে আমি ঘুমাইতে গেছি দুপুর তিনটাই ঘুম থেকে উঠছি সাড়ে আটটাই তো এই জন্য আর বেশিরভাগ সময় তো আমাদের ফোকাস টা চলে যায় কাজে তাই না মানে কয়েকটা আমার ফাইনাল টিম এর সাথে সোমবারে মিটিং টিম মিটিং আর কি বলা চলে হয়ে গেছে আর এক পার্সেন্ট জাস্ট টিম এর সাথে একটু আড্ডা তারপরে হয়তো অফার লেটার চলে আসবে এই জন্য এখনো নিউজ দেয়নি পুরো হান্ড্রেড পার্সেন্ট হয়ে অফার লেটার আসুক তারপরে নিউজ দিব তাই না এটাই আচ্ছা জহির ভাই বলছে নেপোটিজম ভাই নেপোটিজম তো সম্ভব না এখনো কনগ্রাচুলেশন বলার সময় আসেনি ভাই এখনো এক পার্সেন্ট তো আমি ওদের হাতেই দেখতে পাচ্ছি না যদিও সবকিছু ফাইনাল হয়ে গেছে তারপরেও এক পার্সেন্ট যতক্ষণ না অফার লেটার আসছে ততক্ষণ সম্ভব না আচ্ছা ওকে থ্যাংক ইউ আচ্ছা তারপরে হচ্ছে আনারুল ভাই বলেন লাস্ট কোয়েশ্চেন তারপর আমরা ক্লাস শুরু করব আবার আড্ডা হবে ক্লাসের শেষে আবার যত যা কোয়েশ্চেন আছে সব ক্লাসের শেষে আচ্ছা ভাই আমি যেটা আর কি বলতে চাচ্ছি সেটা হচ্ছে অবশ্য ভ্যালিড না তারপর একটু বলতে চাচ্ছিলাম জি বলেন মানে আছে কি ভাই আমরা তো অনেকে আছি বাট অনেকের কথা বলতে পারবো না বাট আমার একটু বলি যে আমি মূলত ইংলিশ একটু কম পারি বাট আপনি যদি আপনারা যেহেতু আর কি আসেন এই জায়গাতের মধ্যে আপনারা জানেন বাট সব ইংলিশ তো সব জায়গার মধ্যে আর কি কাজ একটু খুব কম মানে কমেই লাগে আর কি বাট আমরা যে লাইনে আছি আর কি প্রোগ্রামিং লাইনে বাট এই লাইনের জন্য আমাদের কোন ইংলিশ গুলা শিখলে আর কি বা কোন যদি আর কি রিসোর্স দিতেন যাতে আমরা আর কি আমাদের ভালো হয়েছে আমি এই নিয়ে একটা অলরেডি ভিডিও বানাইছি আমার পার্সোনাল চ্যানেলে দেখছেন দেখছি তো মনে হয় যারা ভালো বা ইংলিশে যারা টিচার 
তাদের কাছে এই প্রশ্নগুলো করলে হয়তো তারা ভালো আপনাকে অ্যান্সার দিতে পারবে ভালো রিসোর্স দিতে পারবে অ্যাভেলেবেল তো আমি তো প্রতিনিয়ত ইংলিশ পড়াশোনা করি না তো এই জন্য আমি তো পারফেক্ট রিসোর্স দিতে পারবো না আপনাকে তাই না ভুল করবেন ভুল করতে করতে ঠিক করবেন তাহলে আস্তে আস্তে হবে একবারে হওয়ার কোন বিষয় না এটা হ্যাঁ আস্তে আস্তে হবে জি আপনার কাছে প্রশ্নটা হচ্ছে আমি আমি ইন্ডিভিজুয়ালি ভাবে আমি আপনাকে বলছি যে এটা কি ভালো হয় না যে যদি আপনি সপ্তাহে একদিন যদি ইংলিশ লেকচার দিতেন এটা কেমন হয় এটা টাফ হয় অনেক টাফ হয় এটা কি খারাপ এটা টাফ হয় আমরা এখানে এসছি বাংলায় ভালোভাবে ফিলিংস নিয়ে শেখার জন্য তাই না এটা টাফ হবে এটা হচ্ছে আপনারা নিজেরা নিজেরা প্র্যাকটিস করতে পারেন এই যে শাকিল কামরান ভাই আছে না আপনাদের সাথেই আছে এইখানে জয়েন করছে কিনা আমি জানি না আজকে এখনো তো উনি একটা শো করতেছে ফাইভ মিনিটস এর জন্য জাস্ট র্যান্ডম টপিক্স এর উপরে পাঁচ মিনিট করে কথা বলা বলা শাকিল ভাই আছেন নাকি এই তো এই যে আপনারা শাকিল ভাইয়ের সাথে যোগাযোগ করেন শাকিল ভাই এই জায়গাটাই পারফেক্ট পারসন শাকিল ভাই একটা যে শো করতেছে আমি খুব ইমপ্রেস ওনার প্রতি এই শো এর জন্য ইংলিশের ব্যাপারে ভিন্ন হয়ে যায় ঠিক আছে মানে এখানে লেকচারের উদ্দেশ্যটা কি উদ্দেশ্যটা হচ্ছে প্রত্যেকটা জিনিস ফিল নিয়ে শেখা তো সেটা শেখার পরে এমনি কনভার্সেশন মূলক আলোচনা গুলো কোনো সমস্যা নাই তাই না তো ইংলিশ এখানে লেকচারের ক্ষেত্রে ঠিক হবে না আপনারা নিজেরা নিজেরা একটা কমিউনিটি করে দেওয়া আছে যে কিছুদিন আলোচনা করলেন কোন একটা সপ্তাহে কোন একটা দিন এটা বেটার হবে আচ্ছা ভাইয়া আর একটা এটা এই বিষয় না আপনি তো ভাই বলছিলেন আমাদের সাথে ওয়ান টু ওয়ান মানে এটা হচ্ছে ফেব্রুয়ারি থেকে আমি করব ইয়া ফেব্রুয়ারি থেকে করব ওইটার বিষয় আমি কালকে কথা বলবো কালকে অ্যাসাইনমেন্ট ডে আছে না কালকে কালকে কথা বলবো ইয়া জি জি ওকে হ্যাঁ শাকিল ভাই আপনি কিছু বলতে যাচ্ছেন মনে হয় আপনি বলে দেন আপনার তরফ থেকে যাদের ই দরকার আই মিন সাজেশন দরকার আপনারা আমার একটা চ্যানেল আছে ওইখানে জয়েন করতে পারেন 
আমি আপনাদেরকে আমি যতটুকু পারি আর কি প্রো লেভেলের না বাট আমি ভালো পারি আমি প্র্যাকটিস যখন করি করি তখন বেশ ভালো ফ্লুয়েন্স ফ্লুয়েন্সি চলে আসে আবার থামায় দিলে কমে যায় এটা এরকমই মানে ফ্লাকচুয়েট করে স্বাভাবিক বাট যখন প্র্যাকটিস করি তখন ভালো ফ্লুয়েন্সি আসে আর আমি ইউএস এমবাসিতে জব করছি অনেক দিন তো যার কারণে আমেরিকানদের অ্যাকসেন্ট বা আমেরিকানদের সাথে বা ফরেনারদের সাথে কিভাবে কথা বলতে হয় মোটামুটি একটা ভালো আইডিয়া আছে তো আপনারা যারা ইন্টারেস্টেড হন আবার ওই আমাকে রিকোয়েস্ট দিয়ে আমি জয়েন করে দিই আচ্ছা আপনি স্ল্যাকে জেনারেল চ্যানেলে হচ্ছে আপনার ই দিয়ে দেন লিংকটা দিয়ে দেন তাহলে হচ্ছে সবাই জয়েন করে নিতে পারবে এবং এখান থেকে সবারই কিছু না কিছু बेनिफिट হবে আমি আপনার লেকচারস গুলো দেখছি এবং কনভারসেশন গুলো দেখছি আমার কাছে খুব ভালো মনে হয়েছে এবং সবাই দেয় সবাইকে নিয়ে দেখা যাচ্ছে যে একটা করে ভিডিও বানাই ফেলেন পাস মিনিট করে তো সেটা অনেক বেটার হবে অনেক বেটার জড়তা আসলে শুরু না করলে হয় না पार्टिसिपेट ना कर क्लस मजा लगे ना डेभलपमेंट अस्त्र की बस प्रथम क्या प्रोग्रामिंग लैंगुएज मान लगे क्या कारण मानुष सन्दीप मास्टर सुंदर भिडियो आंदीप मास्टर भिडियो जरा देखें मानुष किंता करते शुद्म इमेजे मानुष चिंता करते इमेज मानुष चिंता करते लेटर चिंता करते नम्बर चिंता करते मानुष चिंता करते इमेज लाइक एखी फर लुक तक ही एक गोल कि द्वित हम जखी बोलो कंडिशन तक आसले माथा आस ग्रेटर दैन सैन लेस दैन सैन यो बट दिज आर नट रमेजेस फर डेभलपिंग एनीथिंग चिंता करते थी 
সেহেতু আমাদের মাথার মধ্যে অ্যাকচুয়ালি কোন ইমেজ ক্রিয়েট হয় না যখন আমাদের সামনে একটা প্রবলেম আসে এবং ওই প্রবলেমটা আমরা সলভ করার চেষ্টা করি এটা একটা বড় রিজন প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজকে আমাদের ভয় লাগার এবং প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ নিয়ে এত স্ট্রাগেল করার তো সেই প্রবলেমটাও আমাদের আজকে সলভ করতে হবে ভিজুয়ালাইজ প্রোগ্রামিং সিনট্যাক্স যদি আমরা এটা ভিজুয়ালাইজ করতে পারি তাহলে আমাদের জন্য এটা সহজ হয়ে যাবে আর ফাইনালি ফাইনালি পরে আর দরকার নেই এই দুইটা আগে আমরা সলভ করি তারপরে আমরা বুঝতে পারবো বিষয়টা কি এর ভিতরে অনেক কিছু চলে যাবে ওয়েল আমার যেটা লাগবে সেটা হচ্ছে ড্র ডট আই নতুন ফাইল ক্রিয়েট করি কারণ এটা আমাকে সেভ করতে হবে ব্ল্যাঙ্ক ডায়াগ্রাম এটার নাম হচ্ছে প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ ল্যান্ডস্কেপ আচ্ছা একটা প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজে কি কি থাকে আপনারা বলতে থাকেন আমাকে হেল্প করতে থাকেন আমি আর জানি না ধরে নেন যে আমি কিচ্ছু জানি না সব আপনারাই জানেন আমাকে গাইড করবেন আপনারা একটা প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজে কি কি থাকে লজিক থাকে তারপরে ভ্যারিয়েবল থাকে তারপরে লুপ ওকে অ্যারিথমেটিক অপারেটর স্যারে অ্যারে ভ্যারিয়েবল কন্ডিশন লুপ ফাংশন আচ্ছা এইভাবে করে যদি আমরা বলতে থাকি আমাদের প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজের জিনিসপত্র শেষ হবে না তাই না আমাদের প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজের জিনিসপত্র শেষ হবে না এত এত জিনিসপত্র প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজে আছে কিন্তু এইভাবে যদি আমরা বলতে থাকি এবং প্রত্যেকটা সিনট্যাক্স প্রত্যেকটা ফিচারসকে লিস্ট করতে থাকি তাহলে আমরা স্টার্টিং পয়েন্ট এবং ইন্ডিং পয়েন্ট কোথাও পাবো না নেভার কোথাও পাবো না আমাদেরকে যেটা করতে হবে সেটা হচ্ছে ক্লাসিফাই করতে হবে একটা ই কমার্স সাইটে যদি আমরা যাই তাহলে দেখি ওখানে আমাদের জামা কাপড় থেকে শুরু করে খাবার দাবার থেকে শুরু করে দুনিয়ার সব কিছু আছে তাই না দুনিয়ার সব কিছুই তো প্রোডাক্ট তারা কি করছে তারা প্রোডাক্ট গুলোকে একবারে প্রোডাক্ট আকারে র্যান্ডম আকারে সাজাই গোসাই না রেখে মানে র্যান্ডম নি না রেখে তারা ক্যাটাগরি করছে আচ্ছা আপনার খাবার দরকার আপনি ফুড সেকশনে চলে যান আচ্ছা আপনার পোশাক দরকার আপনি পোশাক সেকশনে চলে যান আপনার গ্যাজেট দরকার আপনি ইলেকট্রনিক সেকশনে চলে যান তারা কি করছে ক্লাসিফাই করছে তো আমাদের কেউ ক্লাসিফাই করতে পারতে হবে যদি আমরা ক্লাসিফাই করে ফেলি তাহলে আমাদের জন্য জিনিসটা অনেক সহজ হয়ে যাবে যে আমরা বুঝতে পারবো আমরা কোন কাজটা কখন করতে যাচ্ছি এবং কোন কাজটা করার জন্য কোন ধরনের টুলস গুলো দরকার যদি আমরা বলি একটা প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজের কোর কম্পোনেন্ট অনেকেই বলে তিনটা কম্পোনেন্ট অনেকেই বলে চারটা কম্পোনেন্ট অনেকেই বলে পাঁচটা কম্পোনেন্ট কোর কম্পোনেন্ট কম্পোনেন্ট কি যেই যেই জিনিসগুলো ছাড়া আসলে প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ সম্ভবই না তো আমি সাধারণত তিনটা কম্পোনেন্ট বলতে পছন্দ করি প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ কম্পোনেন্ট সো আমি এখানে লিখলাম কম্পোনেন্ট অফ প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ যে কোনো প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ হইতে পারে ইট কুড বি এনিথিং যে কোনো প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজের এই তিনটা কম্পোনেন্ট থাকতেই হবে কম্পোনেন্ট নাম্বার ওয়ান এই জায়গাটাই আমি লেখি এটা হচ্ছে ইনপুট কম্পোনেন্ট নাম্বার টু প্রসেসিং অ্যান্ড কম্পোনেন্ট নাম্বার থ্রি এটা হচ্ছে আউটপুট এই তিনটা হচ্ছে একটা প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজের মেইন তিনটা কাজ এখন ইনপুট কি হইতে পারে আমরা কিবোর্ড থেকে টাইপ করছি ইট কুড বি আন ইনপুট আমরা কোন একটা জায়গা থেকে ক্লিক করছি সেটা একটা ইনপুট হইতে পারে যখন আমরা ইন্টারনেট ব্যবহার করছি নেটওয়ার্কের মাধ্যমে কিছু একটা আসছে কোন ডেটা আসছে সেটাও একটা ইনপুট হইতে পারে আমি যখন সিডি রম ব্যবহার করছি এখন তো সিডি রমের ব্যবহার চলে গেছে সিডি রম ব্যবহার করছি সিডি রম একটা ইনপুট পেন ড্রাইভ ব্যবহার করছি পেন ড্রাইভ একটা ইনপুট ফর্ম সাবমিট ইয়া ফর্ম সাবমিট একটা ইনপুট সো আলটিমেটলি আমার প্রোগ্রামে ইনপুট হওয়ার অসংখ্য সোর্স আছে অসংখ্য সোর্স আমরা যখন প্রোগ্রামিং শুরু করি তখন একটা ইনপুট দিয়ে শুরু করি দ্যাটস পারফেক্ট দ্যাটস পারফেক্ট আমাদের প্রোগ্রামে অসংখ্য ইনপুট আছে যদি আমরা প্রোগ্রামিং শেখার সময় দশটা বিশটা তিরিশটা ইনপুট নিয়ে কাজ করতে চাই তাহলে সেটা প্রবলেম কিন্তু আমাদেরকে জানতে হবে কোনটা আমাদের ইনপুট ডিভাইস কোনটা আমাদের ইনপুট ডিভাইস কোনটা আমাদের আউটপুট ডিভাইস এটা আমাদেরকে জানতে হবে তো আমরা প্রথমে যে এই কাজটা করে থাকি একদম শেখার সময় স্ট্যান্ডার্ড এস টিডি আইও বা স্ট্যান্ডার্ড ইনপুট ওকে আই স্ট্যান্ডার্ড ইনপুট স্ট্যান্ডার্ড ইনপুট বলতে কি আমার টার্মিনাল ওপেন থাকবে এবং আমি কিবোর্ড দিয়ে বেসিক্যালি কিবোর্ড দিয়ে ইনপুট দিব সেই ইনপুটটাকে আমরা বলছি স্ট্যান্ডার্ড ইনপুট এখন এই প্রসেস করতে হবে সামহাউ প্রসেসিং সামহাউ আমি জানি না এখনো কিভাবে সামহাউ আমাদেরকে এটা প্রসেস করতে হবে আর আউটপুট ঠিক একইভাবে ইনপুটের মতো আমরা আউটপুটটাকেও ইনিশিয়ালি ধরে নিব স্ট্যান্ডার্ড আউটপুট এস টিডি ও এটাকে বলা হয় ঘুরে ফিরে এস টিডি আইও 
মানে স্ট্যান্ডার্ড ইনপুট আউটপুট এই এটা আর এটাকে বলা হয় আর এছাড়া আউটপুট কি হতে পারে আমার যে মনিটর আমরা দেখতে পাচ্ছি এটা একটা আউটপুট ডিভাইস সব আউটপুটে আমরা মনিটরেই মূলত দেখে থাকি কিন্তু দ্যাটস নট ট্রু কিবোর্ড আউটপুট ডিভাইস না কিবোর্ড ইনপুট ডিভাইস কিবোর্ডে আমরা কোনো কিছু আউটপুট পাচ্ছি না আমাদের আউটপুট ডিভাইস হতে পারে ওই যে ডম আমরা যখন জাভা স্কিপ নিয়ে কাজ করবো ডম নিয়ে কাজ করবো ডমে আমরা আউটপুট শো করবো তো সেই ক্ষেত্রে আমার ডম হচ্ছে একটা আউটপুট হইতে পারে প্রিন্টার প্রিন্টার আমাদের আউটপুট ডিভাইস সাউন্ড বক্স সাউন্ড বক্স হচ্ছে আমাদের আউটপুট ডিভাইস তাই না এগুলো হচ্ছে আমাদের বিভিন্ন আউটপুট ডিভাইস আবার মাইক্রোফোন এটা হচ্ছে ইনপুট ডিভাইস তো এরকম অসংখ্য ইনপুট ডিভাইস আউটপুট ডিভাইস আছে আমাদের আমরা সময়ের সাথে সাথে বিভিন্ন ইনপুট ডিভাইস নিয়ে কাজ করতে পারবো সময়ের সাথে সাথে বিভিন্ন আউটপুট ডিভাইস নিয়ে কাজ করতে পারবো কিন্তু যখন আমরা শুরু করি তখন আমরা স্ট্যান্ডার্ড ইনপুট আউটপুট নিয়েই কাজ করব এর মানে এই না যে পরবর্তীতে আমরা এটা করতে পারবো না এটা শুধুমাত্র কিছু ড্রাইভারের ব্যাপার কিছু ড্রাইভার কানেক্ট করে দিলেই হয়ে গেল তার মানে আমার একটা প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজের তিনটা কম্পোনেন্ট ইনপুট আউটপুট আর প্রসেসিং সামহাও আমাকে প্রসেসিং করতে হবে এখন এই প্রসেসিং করার কাজটাই হচ্ছে মূলত সব থেকে বড় কাজ ইনপুট আউটপুট তো খুব একটা বড় কাজ না ইনপুট আউটপুট মোটেও বড় কাজ না ছোট্ট কাজ কিন্তু এই প্রসেসিংটা কিভাবে করতে পারি প্রসেসিং করার কাজটাকে আবার আমরা দুই ভাগে ভাগ করতে পারি এই প্রসেসিং করার কাজটাকে আমরা টোটালি দুই ভাগে ভাগ করতে পারি একটা ভাগের নাম দিতে পারি আমি ফাউন্ডেশনাল ফাউন্ডেশনাল আর আরেকটা ভাগের নাম আমি দিতে পারি আমি সময় মতো নক দিব ওকে তাহলে আমরা আমাদের যে প্রসেসিং করার কাজ সেই প্রসেসিং করার কাজকে টোটালি দুই ভাগে ভাগ করে ফেললাম একটা হচ্ছে ফাউন্ডেশনাল আর একটা হচ্ছে স্ট্রাকচারাল এখন এই যে দুনিয়াতে আমরা এত এত নাম শুনি গতদিন আমরা কত কত প্রোগ্রামিং প্যারাডাইম এর নাম শুনলাম হ্যান শুনলাম ট্যান শুনলাম তাই না ও পি কত কি তো সেইগুলোতে আসে একটু ছোট করে ফেলি ও পি তারপরে হচ্ছে ডিজাইন প্যাট আচ্ছা ফাংশনালটা আগে লিখে ফেলি ফাংশনাল তারপরে হচ্ছে আপনার ডিজাইন প্যাটার্ন তারপরে বিভিন্ন ডিজাইন প্রিন্সিপাল এই সব কিছু এই সব কিছু হচ্ছে আপনার ইভেন ডেটা স্ট্রাকচারও ডিএসএ এই সব কিছু হচ্ছে স্ট্রাকচারাল ঠিক আছে সব কিছু হচ্ছে স্ট্রাকচারাল স্ট্রাকচারাল মানে কি স্ট্রাকচারাল মানে হচ্ছে আমার যখন একটা কমপ্লেক্স অ্যাপ্লিকেশন তৈরি করতে হয় তখন এই কমপ্লেক্স অ্যাপ্লিকেশনটা যদি সুন্দরভাবে স্ট্রাকচার করা না যায় তাহলে তো সেটা ম্যানেজ করা যাবে না তাই না যাবে না কি এটা কিন্তু সাধারণ কথা যে যদি আমার অ্যাপ্লিকেশন কমপ্লেক্স হয়ে যায় তখন এটা যদি আমি সুন্দরভাবে স্ট্রাকচার না করি তাহলে সেটা সুন্দরভাবে ম্যানেজ করা যাবে না হয়তো কোড লেখাই তো আসলে সবকিছু না তাই না কোড আমি একবার লিখলাম লিখে কোনোভাবে প্রবলেমটা সলভ করে ফেললাম তাহলেই কাজ হয়ে গেল ব্যাপারটা এরকম না এই কোডটা আমরা নিজেরা যদি ছয় মাস আগের লেখা কোডের দিকে তাকাই নিজেদের ভয় লেগে যায় আরে কি লিখছিলাম কমেন্টস পড়তে হয় ডকুমেন্টস পড়তে হয় কি লিখছিলাম নিজের মনে থাকে না তো কোড লেখার থেকে কঠিন কাজ হচ্ছে এই কোডটাকে বছরের পর বছর মেনটেইন করা আর যেই কারণে আমাদের কোডটাকে স্ট্রাকচার করতে হয় বিভিন্ন উপায়ে আমরা এই উপায়গুলো ব্যবহার করে সাধারণত স্ট্রাকচারের কাজই করে থাকি কোনো প্রবলেম সলভ করি না ওকে এগেন আমরা এই উপায়গুলো ব্যবহার করে লার্জ লার্জ প্রবলেম গুলো সলভ করে থাকি মানে স্ট্রাকচার লার্জ লার্জ অ্যাপ্লিকেশনের স্ট্রাকচারের স্ট্রাকচারাল প্রবলেম গুলো সলভ করে থাকি কিন্তু মেইন যে অ্যাকচুয়াল প্রবলেম সেই প্রবলেম গুলো সলভ করি না সেগুলো সলভ করার জন্য আমাদের হাতে গুনা কয়েকটা টপিক্স রয়েছে যেগুলোকে আমরা বলি কম্পিউটার মানে প্রোগ্রামিং ফান্ডামেন্টাল যেটা আমরা সব আমি সব সময় বলে থাকি প্রোগ্রামিং ফান্ডামেন্টাল আপনি বিষয়টাকে এইভাবে কল্পনা করতে পারেন প্রোগ্রামিং ফান্ডামেন্টালের বিষয়টাকে ইটস এ পাজল ওকে ধরে নেই আমার কাছে অনেকগুলো শেপ আছে এটা একটা শেপ এইটা একটা শেপ বিভিন্ন রকমের শেপ আছে 
गुरुपूर्ण जिन हमिएबल वैरिएबल अनेक आलोचना मोटे मोटे मेमोरि लिख चान्स स्टेटमेंट कंडिशन लजिक लजिकर मध्य सबकि लजिकर मध्य लुप चले जाए लजिकर मध्य कंडिशनो चले जाए ठीक है लजिकल अपारेशन लजिक विल्डिंग सो एर मध्य सबकि चले जाए बेसिक डाटा स्ट्राचार्स एखे गलम खूब कमप्लेक्स डाटा स्ट्राचार्स एक जिस ख्याल कर देखें डाटा स्ट्राचार्स गोट प्रोग्रामिंग लैंगुएजे प्रयोजन हम लोग प्रोग्रामिंग लैंगुएज कैन जानी के इमप्लीमेंटेड अवस्था डाटा स्ट्राचार्स गो देना निजे इमप्लीमेंट करते हैं कारण हे माल्टिपुल डाटा ना थे तो सजानो गोछान कि सम्मान प्रदर्शन क्यों करना खुबी साल फलो करी दिसम गोनल कारण uh, हम नामकरण करते इंडेक्स मन रखते हैं प्रत्येक डाटार नामकरण करी जो सी एर कथा सेयर डाटा स्ट्राचार आज रूपान्तरित जाएगा मोस्ट पावरफुल बोला चले मध्य 
এটাও আমরা বলি অবজেক্ট পাইথনে যখনই আমরা যাচ্ছি তখনই আমরা সেটাকে বলছি ডিকশনারি যখনই ডার্টের মতো ল্যাঙ্গুয়েজের কাছে যাচ্ছি তখন আমরা সেটাকে বলছি ম্যাপ আলটিমেটলি সবগুলো প্রায় কাছাকাছি হইলেও সবগুলোর একটা কমন বৈশিষ্ট্য আছে কমন বৈশিষ্ট্য হচ্ছে কি ভ্যালু পেয়ার কিন্তু প্রত্যেকের কাজ সেম না প্রত্যেকে কিছু না কিছু ডিফারেন্স রয়েছেই ঠিক আছে তো আমরা এই জন্য আর অত গভীরের না যে আমরা কি ভ্যালু পেয়ারের কথাই বললাম আচ্ছা আর একটা জিনিস আছে সেটার নাম হচ্ছে ফাংশন ফাংশন ওকে সো এই যে ছয়টা জিনিস দেখতে পাচ্ছেন এই ছয়টা হচ্ছে একটা পাজল দুনিয়াতে যত বড় অ্যাপ্লিকেশন আপনি দেখেন না কেন যত বড় অ্যাপ্লিকেশন ইট কুড বি ইট কুড বি রিপ্লেসড ওকে এটা রিপ্লেস হইতে পারে এটা রিপ্লেস হইতে পারে উইথ অ্যাডভান্স ডাটা স্ট্রাকচার কিন্তু এই পাঁচটা জিনিস রিপ্লেস হওয়ার কিছু নাই এই পাঁচটার মধ্যে আরো জিনিসপত্র আছে কিন্তু আমি পাঁচটা দিয়ে বোঝানোর চেষ্টা করছি মেন কম্পোনেন্ট গুলো ওয়েল তো এই কয়েকটা জিনিস আসলে আমাদের চেঞ্জ হওয়ার কিছু নেই সারা জীবন যত বড় অ্যাপ্লিকেশন আপনি বানান না কেন যত ছোট অ্যাপ্লিকেশনই আপনি বানান যে অ্যাপ্লিকেশনটা ব্যবহার করে আমরা এখন মিটিং করতেছি যে অ্যাপ্লিকেশনটা ব্যবহার করে আমরা এখন এগুলো আঁকা আঁকি করতেছি সব অ্যাপ্লিকেশনের কোর সমস্ত প্রবলেম ছোট ছোট প্রবলেমের সমন্বয় তো এগুলো তৈরি করা হয়েছে না সব প্রবলেম সলভ করা হয়েছে এইগুলো দিয়ে ওকে সব প্রবলেম সলভ করা হয়েছে এগুলো দিয়ে এইগুলো দিয়ে না মানে স্ট্রাকচারাল কোনো কিছু দিয়ে না তার মানে গুরুত্বপূর্ণ কোনটা সবার প্রথম গুরুত্বপূর্ণ কোনটা সবার প্রথম গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে এইটা এটা হচ্ছে আমার সাজানো গোছানো ব্যাপার সাজাইতে হবে আচ্ছা আমার এটা হচ্ছে কন্ডিশন তাহলে কন্ডিশন দিয়ে কি কি করা যায় কি কি জিনিস আমরা কন্ডিশনে বের করে আনতে পারি প্রথমে আমাদেরকে সেটা বুঝতে হবে আচ্ছা লুপ কি জিনিস লুপ দিয়ে আমরা কি কি কাজ করতে পারি সেটা আমাদেরকে বুঝতে হবে হ্যাঁ হতে পারে আপনি লুপ এভাবে লিখতে পারেন ফর লুপ ফর আই ইকুয়াল টু জিরো আই স্মল আর দেন টেন আই প্লাস প্লাস এটা আপনি লিখতে পারেন আর আবার আপনি লিখতে পারেন আই ইন রেঞ্জ ওয়ান টু টেন এভাবেও লিখতে পারেন আইদার ওয়েতে আপনি লিখতে পারেন ইট ডাজেন্ট ম্যাটার অ্যাকচুয়ালি কিন্তু ম্যাটার হচ্ছে আমরা রিপিট করছি কিনা রিপিটেশন করছি কিনা তাহলে আমার ফান্ডামেন্টাল বিষয় কি কি দাঁড়ালো আমার ফান্ডামেন্টাল বিষয় দাঁড়ালো ভ্যারিয়েবল আমার ফান্ডামেন্টাল বিষয় দাঁড়ালো বেসিক স্টেটমেন্ট এবং এক্সপ্রেশন আমার ফান্ডামেন্টাল বিষয় দাঁড়ালো বেসিক অপারেটরস আমার ফান্ডামেন্টাল বিষয় দাঁড়ালো কন্ডিশন আমার ফান্ডামেন্টাল ফান্ডামেন্টাল বিষয় দাঁড়ালো হচ্ছে আপনার লুপস বা রিপিটেশন আমার ফান্ডামেন্টাল বিষয় দাঁড়ালো ফাংশন এবং বেসিক একটা ডেটা স্ট্রাকচার যেখানে আমি মাল্টিপল ডেটা স্টোর করতে পারি ফাংশন আর ফাংশনাল বিষয়টা কি এক মোটেও না ফাংশন বেয়ার মিনিমাম থিং যেটা আমরা ক্লাস নাইন থেকে ম্যাথে পড়ে আসছি ফাংশন একটা মেশিন যার মধ্যে একটা জিনিস ইনপুট দিব আর একটা জিনিস রিটার্ন হবে দ্যাটস ইট হ্যাঁ সালে ভাই কিছু বলতে যাচ্ছেন আপনি যেটা শুরুতে যারা করি আচ্ছা আরেকবার একটু যদি এলাবোরেট করে কোশ্চিনটা করলে আমি ভালো মতো বুঝতে পারতাম রিপিটেশনের গুরুত্ব দেয় বলতে বুঝিনি না না স্যার রিপিটেশন যেন না হয় এটার গুরুত্ব দেওয়া হয় আরে না ওই এই রিপিটেশন সেই রিপিটেশন না এটা হচ্ছে যে আপনার কোড দিয়ে রিপিট করা রিপিটেশন হলো সমস্যা কি রিপিটেশন যদি আমি বারবার না করি এবং না বুঝি যে আচ্ছা আমি কোথায় ডুপ্লিকেট কোড করে ফেলতেছি তখন ততক্ষণ পর্যন্ত কিন্তু আমরা বুঝতে পারবো না যে কোথায় আমি কাজটাকে রিউজ করতে পারি তাই না তারা গুরুত্ব দেয় আসলে একজন বিগিনার্সকে এই গুরুত্ব দেওয়াই উচিত না একজন বিগিনারের যখন কেউ বিগিনার থাকে তাকে এইসব চারদিককার প্রেশার দেয় আমি এই জিনিসটা কেন দেখাচ্ছি জানেন ভাই কারণ আমরা জাভা স্কিপ নিয়ে কাজ করবো পাইথন নিয়ে কাজ করবো যেখানে কিন্তু অসংখ্য জিনিসপত্র রয়েছে এই যে এখানে দেখেন ও পি ফাংশনাল প্রোগ্রামিং তার ভিতরে এক গাদা জিনিস ও পির মধ্যে এক গাদা জিনিস ডিজাইন প্যাটার্ন ডিজাইন প্রিন্সিপাল ডাটা স্ট্রাকচার্স এর মধ্যে এক গাদা জিনিস এইসব জিনিস দেখলে কিন্তু একজন বিগিনারের ভয় পাওয়ার কথা আমি এই ছয় সাতটা জিনিস দিয়ে কিন্তু কাজ সেরে ফেলতে পারি তো আমাদেরকে ভয় পাওয়ানো হয় তো যেন আমরা ভয় না পাই সেই উদ্দেশ্যে এত কিছু এলাবোরেট করার চেষ্টা করতেছি আমি অবশ্যই
क्लस दे बनाते कठिन मानी बड़ कठिन हार कारण हमारे हाथ गुना क्या चार पांच छा दस टा मत टुल्स दिए देखा दिए बला भाई तुम मेलाओ मेलानो शेखा प्रोग्रामिंग स्टेप क्योंकि माथार भेतर इफ कंडन इफ फार्ड ब्राकेट सेकेंड ब्राकेट कत कि माथार मध्य आज तो फलूपर क्षेत्र गुरुपूर्ण तेल्प हो क्या के शेखान अच्छा एक जगह चले जाब स्क्रैच डट एम आई टी डट कम एम आई टी डट एडु ये चले जाब शुरू करते क्यों शुरू करते प्रोग्रामिंग लैंगुएज डिजाइन करच्चा डेंट मीन बस होते हैं तीन चार पांच बसा मीन हम प्रोग्रामिंग नतुन ओके प्रोग्रामिंग प्रोग्रामिंग भय पवार कारण हमारे मध्य शेप नहीं कंडिशन शेप नाई लुपर को शेप नाई जिसगल नाई कारण कि चिंता करते तईना तो भिजुअल जो देखते कि घटे जिनिटा सहज है एखान के बस बस गेम बनाते कैंड अफ छोटो गेम छोटो प्रोग्रेस मूल कथा हमारे गेम बनाना मूल कथा हम बेसिक जिसपत शिखते ब्लक रही है ब्लक प्रोग्रामिंग स्क्रैच के ब्लक प्रोग्रामिंग बिजुअल प्रोग्रामिंग बला तो विभिन्न रकम ब्लक रही है आज के पोर्सन शुद्धम तरह जो जरा प्रोग्रामिंग एकदम निउ एवं अनेक कि माथाय ढोके जर माथार मध्य रही है जो भाई को भाई तो माथाय चिंता आसे ना मैंने क्लिक 
দুনিয়াতে যে কোনো কিছু ঘটাই তো একটা ইভেন্ট তাই না যে কোনো কিছু ঘটা একটা ইভেন্ট তো এটাকে বড় করব কেমনে কিছুটা বড় হয়েছে খুবই বাজে ভাবে আচ্ছা হলো আগে এটা আলাদা জায়গায় থাকতো এই লেফট সাইড এ থাকতো এদের ইউআইটা চেঞ্জ করছে অনেকটা আচ্ছা তো যে কোনো কিছু ক্লিক করা কিবোর্ড কি প্রেস করা এগুলো হচ্ছে সবই ইভেন্ট তো এই ইভেন্ট নিয়ে আমরা কাজ করতে পারি যে দেখেন এখানে ইভেন্ট আছে এখানে আমরা বললাম যে হোয়েন ক্লিক এই যে এখানে বলতে হবে দিস ইজ আওয়ার প্যাড যেখানে আমরা প্রোগ্রামটা লিখব আমরা কোট করে লিখতাম কোট করে না লিখে আমরা লিখব কিভাবে এই ব্লগ দিয়ে দিয়ে ওকে স্ক্র্যাচে একটা সিস্টেম ছিল আই গেস যে সোর্স কোডটা দেখা যাবে ওটা কোড ডট অর্গে আছে हेलो सब गोलती আমরা যদি বলি যে আপাতত স্পেস রয়েছে আমি যদি এখন স্পেস প্রেস করি দেখেন এ বলছে হ্যালো মানে এটা ইভেন্ট ড্রাইভেন হচ্ছে আমরা কিন্তু নিজেরাও এই ধরনের জিনিস কদিন পরে বানাইতে পারবো এই স্ক্র্যাচ প্রোগ্রামিং এ যেরকম কাজ কারবার করা হচ্ছে বেসিক জিনিসপত্র আমরাও বানাইতে পারবো ওকে নো প্রবলেম এট অল এটা একটা বিষয় গেল আমরা ক্লিয়ার করা দরকার লুক আচ্ছা এই যে সে হ্যালো এই যে এখানে আবার একটা জিনিস দেওয়া আছে কত সেকেন্ড ধরে বলবে সেটা प्रेस कर सामने चले जा लिखन भाई जाए समस्या ना एरक प्रोजेक्ट टाइम लगे सब कन्ट्रीब्यूशन लगे कारण प्रोजेक्ट तो अनेक बड़ो अनेक कन्ट्रीब्यूशन पाइले अवश्य प्रोजेक्ट करा सम्भव अच्छा ए रकम एक प्रोजेक्ट कन्ट्रीब्यूशन कर ले बहर लोक जन एस नहीं जाए ठीक है बहर लोक जन एस बोलो आसो हमारे कम्पानी क्योंकि टाइम लगले কাজ করতে পারলে পরে আর কোনো সমস্যা হয় না ওয়েল তো আমরা চাচ্ছি যে যখন এই বাটনটাতে ক্লিক করা হবে তখন আমার এই বাচ্চাটা বিড়ালটা কে বাজায় না কেন ওকে এই বিড়ালটা এখান থেকে এই মাথায় চলে যাবে ওকে এটা আমরা চাচ্ছি আর আর একটা সমস্যা দেখতে পাচ্ছি আগে হচ্ছে এদের অবস্থানগুলো দেখা যেত এই প্রত্যেকটা জায়গার মাউস কি এর উপরে দেখা যেত এখন দেখা যাচ্ছে না কেন একটা বাজে সমস্যা তৈরি করছে নতুন আপডেটে स्प्रीट नीचे तो भैया समस्या नहींलो खुब भलो नाम दी हुलो ओके माउस कर्सर आपडेट हार कथा छोड़ विभिन्न जिन क्या देखा क्या खुजे पासीस मुमेंट मोशन मुव मुव 
টার্ন আছে বিভিন্ন রকম আছে সো আমরা বলতে পারি গো টু র্যান্ডম পজিশন ওয়েল সো গো টু র্যান্ডম পজিশন বলতে পারি আবার আমরা সরাসরি বলতে পারি গো টু এক্স এটা আমরা বলতে পারি আমাদের এক্স এখন কত আছে মাইনাস একশো আশি ডিগ্রি আমরা চাচ্ছিলাম যে প্লাস একশো আশি ডিগ্রিতে চলে যাবে সেম রেখাতে ওয়েল তো এবার আমরা যদি এখানে প্রেস করি এক লাফে সে চলে গেছে ওখানে আবার আমরা এই জায়গাটাই যদি বলি ওয়েট করার জন্য কিছু আছে কিনা আমি জানি না তারপরে এটার আমি একটা ডুপ্লিকেট করে দুইটা হয়ে গেল দরকার নাই তারপরে আবার তুমি জায়গা মতো ব্যাক চলে আসো জায়গা মতো ব্যাক চলে আসো ওকে ওকে তো এবার আমি একটু প্রেস করি ওকে এই জায়গা মতো ব্যাক চলে আসছে হ্যাঁ এবার আবার প্রেস করি এক সেকেন্ড যাচ্ছে আসছে যাচ্ছে আসছে ওয়েল সো এই জিনিসটাকে আবার আমরা স্টেটমেন্টটাকে চেঞ্জ করি আমরা চাচ্ছি এটা দেখেন যে কিভাবে একবারে চলে যাচ্ছে একটু হেঁটে হেঁটে যে যাওয়ার ভাবটাও থাকলে ভালো হতো বা একটু স্লাইড করে গেলে জিনিসটা ভালো হতো তো সেই জন্য আমরা আবার একটা জিনিস নিয়ে আসতে পারি এই জায়গায় গো টু এক্স এর বদলে গো টু কে বাদ দিয়ে দিব এখানে এখান থেকে ড্র্যাক করে দিলে চলে যাবে আমরা মৌসুমে চলে যাই এখানে দেখেন যে গ্লাইড নামের একটা অপশন রয়েছে তো আমরা গ্লাইডে চলে যাই গ্লাইড মানে হচ্ছে স্লাইড করার মতো অপশনে যাবে তো কত সেকেন্ড ধরে এখান থেকে এখানে যাবে আমরা ধরে নিলাম যে এক সেকেন্ড ধরে যাবে এক সেকেন্ড ধরে যাওয়ার পরে এক সেকেন্ড অপেক্ষা করবে এবার তারপরে আবারও এক সেকেন্ডে ব্যাক চলে আসবে এটা পজিটিভে যাবে আচ্ছা এটা তো এটা না এটা হচ্ছে এইটা ঠিক আছে আবার নেগেটিভে ব্যাক চলে আসবে এবার প্রেস করি আবার ব্যাক চলে আসলো আচ্ছা এই জায়গাটায় বিড়ালটা রিভার্স চলে আসলো খেয়াল করেন গেল রিভার্স চলে আসলো গেল রিভার্স চলে আসলো জিনিসটা ভালো দেখাচ্ছে না তার থেকে বরঞ্চ এটা ভালো হতো না যে বিড়ালটা ঘুরে যাবে টার্ন নিবে তো এই যে দেখেন টার্ন নেওয়ার অপশন রয়েছে উম জায়গাটাই আর কোন টার্ন আছে কিনা একটু দেখি আছে টার্ন সে পুরো একশো আশি ডিগ্রি ঘুরবে তাই তো কোথায় ওয়েট করার পরে এখান থেকে সে একশো আশি ডিগ্রি ঘুরবে না একশো আশি ডিগ্রি খুব বাজে হয়েছে ফ্লিপ করবে বেসিক্যালি টার্ন নিবে না ফ্লিপ করার অপশনটা কই আছে একটু দেখতে হবে ফ্লিপ করতে হবে কোথায় দিলাম ফ্লিপ তো আসলে রোটেশন আচ্ছা এখানে ক্লিয়ার নামের একটা অপশন রয়েছে ক্লিয়ার সার্চ করার অপশন দিইনি কেন হোয়াট এভার না না এক্স এর বিষয় এটা না আমার একশো পঁয়ত্রিশ ডিগ্রিতে দেখি টার্ন করে একশো পঁয়ত্রিশ ডিগ্রিতে টার্ন করলে ফ্লিপ হওয়ার কথা না উল্টা হয়ে যাবে আচ্ছা আচ্ছা এই হচ্ছে বিষয় যাই হোক অ্যাটলিস্ট একটা কিছু হয়েছে ফ্লিপ করার অপশনটা কি আমি এটা এখনো খুঁজে পাচ্ছি না এটা কোনো কথা হলো
পুরো ক্যারেক্টার ফ্লিপ করবে জেড ইনডেক্স নিয়ে কাজ করতে হয় ফ্লিপ করতে গেলে অ্যাকচুয়ালি না থ্রি সিক্সটি ডিগ্রি কাজ করছে করছে না তো ঠিক মতো মনে হয় আমি টার্ন ব্যাক এখনো খুঁজে পাইনি আচ্ছা দাঁড়ান আর একটা জিনিস পাওয়া গেছে সেটা নিয়ে একটু দেখি পয়েন্ট ইন ডিরেকশন এটা বলতে আসলে কি বোঝাচ্ছে বেসিক্যালি এটা বলতে এটা বোঝাচ্ছে না হ্যাঁ হোয়াট এভার বাদ দেন এটা নিয়ে আসলে সেট টুডেশন কই আছে আমাকে বলেন আমি খুঁজে পাচ্ছি না দেখি অল অ্যারাউন্ড বাদে তার কিছু নাই এখানে সে সব তো ঠিক আছে আমি তো রোটেট করার এইটাই খুঁজে পাচ্ছি না এখানে পয়েন্ট ইন ডিরেকশন পয়েন্ট ইন টুয়ার্ডস মোশনে থাকবে আচ্ছা এটা নিয়ে এখন আমাদের মাথা ঘামে আসলে লাভ নাই আমরা আসলে রামিন ভাই ঠিক কথা বলছেন আহ হোয়াট এভার ইট ইস আমরা চলাফেরা করতে পারতেছি এটাই হলে হবে ওকে চলাফেরা করতে পারতেছি এটা হলেই হবে আমরা যাইতে পারতেছি আবার আমরা কিছুক্ষণ পরে আসতে পারতেছি এখন যখন আমাদের এই কাজটা আমার যখন এই কাজটা বারবার করতে হবে ফর এক্সাম্পল এই সেম জিনিসটা যে একবার যাবে ওয়েট করবে তারপরে আবার ওয়েট করবে আবার যাবে তাই তো এই হচ্ছে আমাদের কাজ এটা আমরা পাঁচ ছয় বার করতে চাই ফর এক্সাম্পল ধরেন এখান থেকে এটা বের এই এইটাকে পুরোপুরি ডুপ্লিকেট করি এই এতটুকুকে ডুপ্লিকেট করলাম আবার ডুপ্লিকেট করলাম তো এটা ধরেন এই 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 তাহলে আমার কাজ কি গ্লাইড করা ওয়েট করা গ্লাইড করা ওয়েট করা গ্লাইড করা ওয়েট করা তারপরে গ্লাইড করা অ্যান্ড ফাইনালি যদি আমি এমনি চার একটা ওয়েট দিয়ে দিতে চাই তাহলেও কোনো সমস্যা নাই তাহলে এবার যেটা ঘটবে আমরা যদি এখান থেকে ক্লিক করি বেশিক্ষণ সময় দেওয়া হয়েছে স্টপ এত সময় দেওয়া যাবে না ওয়েট করবে জিরো পয়েন্ট ফাইভ জিরো পয়েন্ট নট গ্লাইড ওয়ান জিরো পয়েন্ট ফাইভ জিরো পয়েন্ট ফাইভ বিষয়টা এখানে সো এবার বেশি কোনো অপেক্ষা করবে না দ্রুত চলে আসবে ও আচ্ছা 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 এখানে আমার সাব ই চেঞ্জ করা হয়নি ডিরেকশন চেঞ্জ করা হয়নি এটা হচ্ছে একশো আশি আবার একশো মাইনাস একশো আশি হবে এই তো 
এই সেম সিমিলার কাজটাকে আমরা কি করতে পারি সিমিলার কাজটাকে আমরা রিপিট করতে পারি আমরা রিপিটই করেছি বেসিক্যালি আমরা রিপিট করেছি দুইবার করেছি এই এখান থেকে এই পুরো কাজটাকে দুইবার করেছি একবার যাবে একবার আসবে একবার যাবে একবার আসবে তাহলে এই জিনিসটাকে আমরা রিপিট করতে পারি হোল জিনিসটাকে আমরা রিপিট করতে পারি বাট রাইট নাও আমরা হোল জিনিসটাকে রিপিট না করে এই জিনিসটাকে একটু সাইডে রাখি আমরা যদি এই জায়গায় কন্ট্রোলের মধ্যে যাই দেখবো যে রিপিট রিপিট নামের একটা অপশন রয়েছে তো সেই রিপিট নামের অপশনটাকে আমরা এখানে ব্যবহার করতে পারি ঠিক আছে এই সব কিছু রিপিটের অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেল এখন এভরিথিং ইন সাইড রিপিট আমরা এখন কতবার দেখেন এইখান থেকে এই পাশে যাবে এটা একটা কাজ যাওয়ার পরে অপেক্ষা করবে তারপরে আবার ব্যাক আসবে ব্যাক এসে আবার অপেক্ষা করবে এই পুরো কাজটা আমরা কতবার করতে চাচ্ছি সেটাই হচ্ছে মেইন কাজ ওকে সো আমরা এখানে কতবার রিপিট করতে চাচ্ছি আমরা বললাম যে দুইবার আগের মতো দুইবার চেক করে দেখি যে কোনো কাজ হয় কিনা কোনো চেঞ্জেস আছে কিনা ওয়েল আমরা দুইবার রিপিট করতে পারলাম আমরা চাইলে এখানে এটাকে ভ্যারিয়েবল বানাই ফেলতে পারি বা আমরা বলতে পারি পাঁচবার ওকে সো এই জিনিসটা আসলে আমাদের খুব ডিটেলে আজকে স্ক্র্যাচ শেখার উদ্দেশ্য না মেন কথা হচ্ছে যে আপনাদেরকে আমি একটা ভিজুয়ালাইজেশন দেওয়ার চেষ্টা করছিলাম যে যারা বলছেন যে ভাই আমার মাথায় প্ল্যান আসে না তারা এখান থেকে একটা আইডিয়া নিয়ে এই আইডিয়া আইটেমগুলোকে এক্সপ্লোর করে খুব সুন্দরভাবে যে কোনো প্রোগ্রাম তৈরি করতে পারবেন এরকম অ্যানিমেশন ছোটোখাটো গেম এবং এখান থেকে আপনি আইডিয়াও নিতে পারবেন যদি আপনি একটু এদিকে তাকান তাহলে আপনি দেখবেন যে কন্ট্রোলের মধ্যে ওয়েট রিপিট ফর এভার মানে সারা জীবন চলবে ইনফিনিটি লুপের কথা বলা হচ্ছে কন্ডিশন এগুলোই রয়েছে ঠিক আছে এগুলোই রয়েছে আর সেন্সিং এটা আসলে দুইটা অবজেক্টকে যখন কলিশন হবে বা দুইটা মাল্টিপল স্প্রিড বলা হয় এখানে স্প্রিড বা ক্যারেক্টার নিয়ে কাজ করবো তখনকার জন্য এটা কাজে লাগবে এখানে দেখেন অপারেটরস রয়েছে সমস্ত যে অপারেটরস গুলো আমাদের দরকার হয় সেই অপারেটরস গুলো এখানে রয়েছে তারপরে এখানে ভ্যারিয়েবল সেকশন রয়েছে আর আমার কাস্টম ব্লক রয়েছে আর যদি ওপরের দিকে যাই ইভেন্টস বেসিক্যালি এই ইভেন্ট গুলো যখন আমরা জাভা স্ক্রিপ্টে কাজ করবো তখন প্রয়োজন হবে এবং এই জিনিসটা কন্ট্রোল করার কাজ করছে প্রোগ্রামিং এর কিছু করছে না সাউন্ড আমরা চাইলে মিউ মিউ সাউন্ডও করাইতে পারি আমরা চাইলে বিভিন্ন লুক অ্যান্ড ফিল বা হচ্ছে যে আপনার বিভিন্ন কস্টিউম চেঞ্জ করা সাইজ চেঞ্জ করা বড় করা এই জিনিসগুলো আমরা করতে পারি ঠিক আছে আচ্ছা এগুলো কোনো বড় বিষয় না তারপরে হচ্ছে মোশন মোশন এই যে নড়াচড়া করছে এই নড়াচড়ার কাজটা করতেছে মোশন বেসিক্যালি প্রোগ্রামিং সেকশনটা আসলে এই কন্ট্রোলের সেকশনটা অপারেটরস এর সেকশনটা ভ্যারিয়েবলস এর সেকশনটা এগুলোই হচ্ছে আমার প্রোগ্রামিং এর সেকশন এখন যদি আমি এই জায়গা থেকে একটু ব্যাকে যাই এবং আমি একটু এক্সপ্লোর করার চেষ্টা করি এখানে টিউটোরিয়ালও দিয়ে দেওয়া আছে যদি একটু এক্সপ্লোর করার চেষ্টা করি মানুষজন কি বানাইছে লাইক দেখি এটা দেখি কি বানানো যায় এই ব্লক দিয়ে যদি এখানে প্লে করি সাউন্ড হচ্ছে এটা পুরোপুরি আপনার ইদে বানানো স্ক্র্যাচ দে বানানো ইটস এ গেম আমরা কি করতে পারি সেম জিনিসটা করে রূপান্তর করতে পারি ভিজুয়ালি করলে সুবিধা কি হবে ভিজুয়ালি করলে আমাদের চিন্তার প্রসারটা একটু ভালো হবে আমরা দেখতে পারবো যে আমরা কি করছি সাথে সাথে আউটপুট পাবো সাথে সাথে 
আমাদের কাজটা বুঝতে পারবে এখানে যে প্রত্যেকটা বিষয়ের আলাদা আলাদা সুন্দর করে প্রোগ্রাম করা আছে এত কমপ্লেক্স প্রোগ্রাম আপনাকে করতে বলা হচ্ছে না আপনাকে বলা হচ্ছে শুধুমাত্র বেসিক কনসেপ্ট গুলো আসলে একটু একটু করে বোঝার জন্য বেসিক কনসেপ্ট গুলো জানার জন্য যে লুপ কন্ডিশন এগুলো যারা মানে একদম বিগিনার্স আছেন মাথায় প্রবলেম সলভ করতে পারে না কোনো একটা প্রবলেম দিলে পারে বুঝতে পারে না তারা এই জায়গাটাতে চেষ্টা করলে আই গেস যে একটা সলিউশন ভালো মতো পাবেন আর আমি বলবো যে সুবিন ভাইয়ের একটা ভিডিও আছে সেই ভিডিওটা একটু দেখতে পারেন প্লে লিস্ট আছে আমিও হয়তো পরে একটা প্লে লিস্ট করে দিব নট রাইট নাও আমি স্ক্র্যাশ নিয়ে ভিডিও বানানোর চিন্তা করছি আরো দুই তিন বছর আগে থেকে কিন্তু কোনোদিনও হয়ে উঠিনি ঠিক আছে ওয়েল সো এটার সেকশন ক্লোজ তাহলে আমরা বুঝতে পারছি যে এইগুলোই আমাদের জন্য খুব গুরুত্বপূর্ণ বিষয় এরপরে যদি এই জায়গাটাই আসা যায় এখানে আসব না এগুলো সহজ জিনিস অনেকের কাছে এগুলো খুব কঠিন জিনিস কিন্তু আমার কাছে এগুলো সহজ জিনিস একটা মজার ইনফরমেশন দিই আপনাদেরকে আপনারা অলরেডি জানেন তারপরও দিই এই যে এই জিনিসগুলো যে আমরা লিখবো হুম আমাদের প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ ব্যবহার করে লিখবো এক একটা প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজে এক এক রকম ভাবে লিখতে হবে তার মধ্যে সি এর যে চাইল্ড ল্যাঙ্গুয়েজ গুলো রয়েছে প্রায় সবগুলো ল্যাঙ্গুয়েজে এই সিনট্যাক্স গুলো প্রায় সেম অর্থাৎ সি সি প্লাস প্লাস জাভা পাইথন সরি নট পাইথন জাভা স্ক্রিপ্ট পিএসপি এগুলো সব ল্যাঙ্গুয়েজে দেখবেন যে সিনট্যাক্স গুলো কাছাকাছি আর এই সিনট্যাক্স এই ডিফারেন্স থট প্রসেসে আর কোনো ডিফারেন্স নেই থট প্রসেসে কোনো ডিফারেন্স নেই অপারেটর অলমোস্ট সব প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজেই একদম সেম হ্যাঁ এর সাথে জাভা স্ক্রিপ্টে এক্সট্রা কিছু অপারেটর আছে পাইথনে এক্সট্রা কিছু অপারেটর আছে পিএসপিতে এক্সট্রা কিছু অপারেটর আছে থাকলো ওই দুই চারটা এক্সট্রা অপারেটর শিখতে তো টাইম লাগে না তাই না লাগে না আচ্ছা তারপরে যখন আমরা বলবো এই পোর্শনের কথা আমরা প্রত্যেকে আজকেও আমি একটা প্রশ্নের একজনের উত্তর দিয়েছি আমাদের গ্রুপে তার প্রশ্ন হচ্ছে যে ভাই সবাই তো জাভা স্ক্রিপ্ট সি সি প্লাস প্লাস ব্যবহার করে ডেটা স্ট্রাকচার সালগরিধম ইমপ্লিমেন্ট করে থাকে তাহলে জাভা স্ক্রিপ্ট দিয়ে কি এর কোনো কাজ আছে কিনা আমি আশ্চর্য হয়েছি আমি আশ্চর্য এই জন্য হয়েছি যে আসলে এখন অবধি আমাদের ভেতরে হ্যাঁ আমরা এতটুকু গুরুত্ব উপলব্ধি করতে পেরেছি অনুধাবন করতে পেরেছি যে ভাই ডেটা স্ট্রাকচার অ্যালগোরিদম গুরুত্বপূর্ণ কিন্তু ডেটা স্ট্রাকচার এবং অ্যালগোরিদম যে অ্যাকচুয়ালি কি সেই জিনিসটা আমরা এখনো অনুধাবন করতে পারিনি ডেটা স্ট্রাকচার এবং অ্যালগোরিদম হচ্ছে সিম্পল ম্যাথ যেটা জাভা স্ক্রিপ্ট কেন যে কোনো প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ আসার বহু বছর আগে থেকেই আসে কাজটা কি আমরা টালি খাতা ব্যবহার করতাম না আগে টালি বিভিন্ন হিসাব নিকাশ মিলানোর জন্য টালি হচ্ছে আপনার এক ধরনের ডেটা স্ট্রাকচার কাইন্ড অফ আমরা ডেটা স্ট্রাকচার বলতে যেটা বুঝি সাম হাও আমার ডেটাকে একটা জায়গায় স্ট্রাকচার করে রাখা যেন যেন আমরা এখান থেকে সহজে ডেটা খুঁজে পেতে পারি নতুন ডেটা ইনসার্ট করতে পারি এবং এক্সিস্টিং ডেটা রিড রাইট সরি রিড রাইট বলছি রিড আপডেট এবং ডিলিট করতে পারি দ্যাট ইজ দ্য কনসেপ্ট এখন এই কনসেপ্টে আমার কোন কাজের প্রায়োরিটি বেশি তার উপর ভিত্তি করে আমাদেরকে ডিসিশন নিতে হবে আমরা কোন ডেটা স্ট্রাকচার ব্যবহার করব এর সাথে প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ এর কোনো সম্পর্ক নেই এটা পুরোপুরি डिपेंड कर डिजाइन प्रसिपाल এটা কোন রকম কোন প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজের উপরে ডিপেন্ড করে না নেভার ডিজাইন প্রিন্সিপাল কি কি আছে সলিড ড্রাই কেস এরকম কিছু কিছু বস্তু আছে এরকম কিছু কিছু বস্তু আছে কিছু কিছু জিনিসপত্র আছে সাত আটটা মেন যে সাত আটটা ক্লিন কোড আর্কিটেকচার এরকম সাত আটটা ডিজাইন প্রিন্সিপাল জানলে মোটামুটি আমরা দুনিয়া গাবাই ফেলতে পারবো ওকে যে কোনো ইন্টারভিউ ক্র্যাক করতে পারবো যে কোনো অ্যাপ্লিকেশনের আর্কিটেকচার বানাই ফেলতে পারবো সমস্যা নেই সেটাও কোন রকম কোন ল্যাঙ্গুয়েজ স্পেসিফিক বিষয়বস্তু না এরপর আসে হচ্ছে ডিজাইন প্যাটার্ন 
এটা ল্যাঙ্গুয়েজ স্পেসিফিক বিষয়বস্তু না কারণ ওপি ল্যাঙ্গুয়েজ স্পেসিফিক বিষয়বস্তু না আমরা অবজেক্ট ওরিয়েন্টেড প্রোগ্রামিং কে ব্যবহার করে বিভিন্ন ডিজাইন প্যাটার্ন বানিয়ে থাকি অবজেক্ট ওরিয়েন্টেড প্রোগ্রামিং ওই অবজেক্ট ওরিয়েন্টেড প্রোগ্রামিং এরই বিভিন্ন ওয়েতে বিভিন্ন কম্পোজিশন বিভিন্ন ইনহেরিটেন্স বিভিন্ন রকম ওয়েতে কমিউনিকেট করে কানেক্ট করে কিছু প্রবলেম আমরা সলভ করি যেটাকে আমরা বলছি ডিজাইন প্যাটার্ন যেগুলো কমন কিছু প্রবলেম সলভ করে মেনলি ক্রিয়েশনাল বা হচ্ছে স্ট্রাকচারাল কিছু প্রবলেম বিহেভিয়ারাল কিছু প্রবলেম সলভ করে এটাও এবং এটাও ল্যাঙ্গুয়েজ স্পেসিফিক না ইভেন ফাংশনাল প্রোগ্রামিং এইটাও ল্যাঙ্গুয়েজ স্পেসিফিক কোন বিষয়বস্তু না তার কারণ হচ্ছে এটা একটা থিওরাম এটা একটা থিওরাম যে থিওরামের মাধ্যমে আমরা ফাংশন কে অ্যাজ এ ভ্যালু ব্যবহার করতে পারি এবং ফাংশন দিয়েই দুনিয়ার সব কাজ করে ফেলতে পারি দ্যাট ইজ দ্য কনসেপ্ট তাহলে এখানকার যে চার পাঁচটা ছয়টা বস্তু রয়েছে একটা বস্তু প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ স্পেসিফিক না হ্যাঁ তবে যেখানে অবজেক্ট ওরিয়েন্টেড প্রোগ্রামিং নেই যে ল্যাঙ্গুয়েজ সাপোর্টই করে না সেখানে তো আমাদেরকে কিছু কষ্ট করতেই হবে আপনার কি মনে হয় সি প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ ব্যবহার করে ও পির ফিচার পাওয়া পসিবল কিনা পসিবল না যারা আর কি একটু অ্যাডভান্স লেভেলে আছেন সি প্রোগ্রামিং ব্যবহার করে ও পির ফিচার পাওয়া পসিবল কি পসিবল না অনেকেই বলছেন না অনেকেই বলছেন হ্যাঁ ডেফিনেটলি পসিবল কারণ অবজেক্ট ওয়েন্টেড প্রোগ্রামিং হচ্ছে একটা থিওরি সেই থিওরি আমরা ইচ্ছা করলেই সি ল্যাঙ্গুয়েজ ব্যবহার করে ইমপ্লিমেন্ট করতে পারি ওকে নো প্রবলেম এট অল সি প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ ব্যবহার করে হ্যাঁ ম্যানুয়ালি বানাই নিতে হবে শাড়িয়ার পাই ম্যানুয়ালি ই করে কোনো লাভ নাই মানে ডিফল্ট সাপোর্ট তো নাই এই জন্যই তো সে ওপি ল্যাঙ্গুয়েজ না সি ল্যাঙ্গুয়েজ ব্যবহার করে ফাংশনাল প্রোগ্রামিং সম্ভব কি না ফাংশন ক্যাজ এ ভ্যালু পাস করা পসিবল কি না ইয়েস পসিবল ডেফিনেটলি পসিবল আপনারা হয়তো অনেকেই জানবেন কল ব্যাক ইন সি আচ্ছা সি তে কল ব্যাক পাস করা যায় ইউজিং পয়েন্টার ওকে পয়েন্টার ইজ এভরিথিং সো সি তে কল ব্যাক পাস করা যায় এবং যেহেতু পয়েন্টার দিয়ে ফাংশন কে ডিফাইন করা যায় সেহেতু আমরা চাইলেই ওই একটা পয়েন্ট আর একটা ফাংশন থেকে রিটার্ন করতে পারি আবার ইউ করে আনতে পারি তার মানে যেই প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ আমাকে ওপির সাপোর্ট দিচ্ছে এই যে মাল্টি প্যারাডাইম নিয়ে আমরা কতদিন কত কথা বললাম কত আলোচনা করলাম তাই না যেই প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ আমাকে ওপির সাপোর্ট দিচ্ছে সে আমা সেখানেও আমরা ওপি করতে পারছি যে ল্যাঙ্গুয়েজ আমাকে ওপি সাপোর্ট দিচ্ছে না সেখানেও আমরা ওপি করতে পারছি যে ল্যাঙ্গুয়েজ আমাকে ফাংশনাল প্রোগ্রামিং এর সাপোর্ট দিচ্ছে সেখানেও আমরা ফাংশনাল প্রোগ্রামিং করতে পারছি যে সাপোর্ট দিচ্ছে না সেখানেও আমরা ফাংশনাল প্রোগ্রামিং করতে পারছি দ্য ডিফারেন্স ইজ যদি আমার ল্যাঙ্গুয়েজ আমাকে সাপোর্ট দিয়ে থাকে তাহলে আমাকে প্রেশার নিতে হয় না আমাদের কোনো টেনশন করতে হয় না আন্ডারলাইন অনেক কাজ আমাদেরকে করতে হয় না যেগুলো আমার ল্যাঙ্গুয়েজ আমার জন্য করে দেয় আর যদি আমার ল্যাঙ্গুয়েজ সাপোর্ট না করে সেম জিনিস আমরা ইমপ্লিমেন্ট করতে পারি যদি আমাদের থিওরাম গুলো জানা থাকে কিন্তু আমাদেরকে এই ক্ষেত্রে প্রচুর পরিশ্রম করতে হবে এক্সট্রা কোড লিখতে হবে যেটা আননেসারি সেই ক্ষেত্রে আমরা যে কোনো একটা প্রপার ল্যাঙ্গুয়েজ চুজ করে নিলেই পারি ওকে মাসুদ ভাই বুঝিনি আপনার কথা একটাই করতে ইজি হয় এর একটাই করতে অনেক কষ্ট হবে আচ্ছা আচ্ছা এটা ডিপেন্ড করতেছে যেমন ধরেন আমার জাভা স্ক্রিপ্ট ল্যাঙ্গুয়েজটাকে সবার কাছে কঠিন মনে হয় এই কঠিন মনে হওয়ার পেছনকার আসল রহস্যটা কি জাভাকেও কঠিন মনে হয় কিন্তু জাভা এতটা কঠিন মনে হয় না মানুষজন কনফিউজ হয়ে যায় যে কোথায় ফাংশনাল হচ্ছে আর কোথায় ওপি হচ্ছে এটা একটা খুবই কনফিউজিং বিষয় ইয়েস প্রোটোটাইপ বেসড ল্যাঙ্গুয়েজ আর প্রোটোটাইপ বেসড হওয়ার কারণে এখানে মাল্টিপল ইনহেরিটেন্স পসিবল তো যেহেতু অনেক জটিল জটিল টার্মস ও পির পসিবল আবার এখানে আমরা মানে ফাংশনাল মেথড কিন্তু এক না ফাংশন হচ্ছে নর্মাল ইন্ডিভিজুয়াল এন্টিটি আর মেথড হচ্ছে যেটা আমার অবজেক্টের মধ্যে থাকবে কিন্তু যখন আমরা একটা মেথড ব্যবহার করছি তখন ওই মেথডের মধ্যে ফাংশনের সমস্ত বিহেভিয়ারও আমরা পাচ্ছি দ্যাটস ওয়াই এটা একটা হিউজ কমপ্লেক্সিটি তৈরি করে ফেলে ফর এক্সাম্পল ফর বিগিনার্স এটা একটা বিরাট ডিজেস্টার হয়ে যাবে 
যদি আমরা জিনিসটাকে প্রপারলি না বুঝতে পারি তো দ্যাট ইজ দ্য মেইন প্রবলেম উইথ জাভা স্ক্রিপ্ট আর কোনো বেসিক মানে বেসিক না এটা অ্যাকচুয়ালি ম্যাসিভ প্রবলেম ম্যাসিভ প্রবলেম আমি আসলে জাভা স্ক্রিপ্টের ক্ষেত্রে আর দেখি না আর একটা জিনিস রয়েছে টাইপ কোরিশন এটা এটার কারণ হচ্ছে যে জাভা স্ক্রিপ্ট ডাইনামিক ল্যাঙ্গুয়েজ এবং এটা স্ট্যাটিক্যালি টাইপড ল্যাঙ্গুয়েজ না এটা ডাইনামিক্যালি টাইপড ল্যাঙ্গুয়েজ যে কারণে এখানে যে কোনো জায়গায় যে কোনো কিছু অ্যাসাইন করা পসিবল এবং যে কোনো প্রয়োজন বোধে জাভা স্ক্রিপ্ট কম্পাইলার নিজের মতো করে ডেটা টাইপকে কনভার্ট করতে পারে এটা একটা হিউজ প্রবলেম পাইথন কিন্তু ডাইনামিক প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ কিন্তু ওই স্ট্রংলি টাইপড এখানে দুইটা টার্ম আছে একটা হচ্ছে স্ট্রংলি টাইপ একটা হচ্ছে উইকলি টাইপ আর একটা হচ্ছে স্ট্যাটিক্যালি টাইপ আর একটা হচ্ছে ডাইনামিক্যালি টাইপ তো আমরা মনে করি যে ডাইনামিক ভাবেই ডাইনামিক মানে বোধ হয় সবকিছু একদম কি বলা চলে স্ট্রং বা উইক এরকম পাইথন কিন্তু ডাইনামিক কিন্তু উইক না পাইথন ডাইনামিক কিন্তু স্ট্রং যে কারণে পাইথনে ওয়ার্ড বিহেভিয়ার নাই জাভা স্ক্রিপ্টের মতো নাই জাভা স্ক্রিপ্ট হচ্ছে ডাইনামিক এবং সরি ইয়া ডাইনামিক এবং উইক উইক ল্যাঙ্গুয়েজ গুলোর ক্ষেত্রে কি হয় ধরেন আপনার স্ট্রিং আছে দরকার নাম্বার সে নাম্বারটাকে কনভার্ট করার চেষ্টা করবে ফর এক্সাম্পল এ বি সি ধরেন লেট এ ইজ ইকুয়াল টু এ বি হোয়াট এভার ওকে এটা হচ্ছে আমার একটা স্ট্রিং আছে এই স্ট্রিং এখন সময়ের সাপেক্ষে সে দাবি করতেছে যে নাম্বারে কনভার্ট হইতে হবে যদি পাইথন হতো তাহলে সে আমাকে ইরোর থ্রো করত কিন্তু জাভা স্ক্রিপ্ট ইরোর থ্রো করবে না সে চেষ্টা করবে চেষ্টা করবে একেই নাম্বারে কনভার্ট করার ফলস্বরূপ সে পাবে ন্যান সে কনভার্ট করে ফেলবে স্ট্রিং কে দ্যাট ইজ দ্য ওর্স বিহেভিয়ার এবং এই কারণে কিছু কিছু জায়গায় আসলে ইস্যু ক্রিয়েট হয় ঠিক আছে তো এ আমরা আসলে কনটেক্স এর বাইরে চলে যাচ্ছি আমাদের কনটেক্স যেখানে ছিল সেটা হচ্ছে এই এখন আমরা যদি আমাদের ল্যাঙ্গুয়েজটাকে আবার একটু প্রপার প্রথম থেকে দেখি যে আমরা আমাদের ল্যাঙ্গুয়েজে যে কোনো প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ আমরা তিনটা কম্পোনেন্ট পেয়ে থাকি যে কোনো প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ আমরা তিনটা কম্পোনেন্ট পেয়ে থাকি একটা হচ্ছে ইনপুট করার ওয়ে একটা হচ্ছে আউটপুট করার ওয়ে আর একটা হচ্ছে প্রসেসিং এবং যখনই প্রসেসিং এর কথা আসে তখন সেই প্রসেসিং পোর্শনটাকে আমরা দুই ভাগে ভাগ করতে পারি যখন আমরা বিগিনার্স তখন আমাদের দরকার ফাউন্ডেশনাল অর্থাৎ এই পুরো পোর্শনটা বেশি বড় হয়ে গেছে এটা দিয়ে দেওয়া যাবে না আমাদের দরকার হচ্ছে ফাউন্ডেশনাল দুনিয়ায় যত প্রবলেম আমরা দেখি বড় প্রবলেম ছোট প্রবলেম গুগল গুগল ম্যাপ দুনিয়ায় যা কিছু আছে দুনিয়ার সব কিছু আমরা সলভ করি এই ফাউন্ডেশনাল প্রবলেম দিয়ে মানে ফাউন্ডেশনাল স্ট্রাকচার গুলো দিয়ে বা সিনট্যাক্স গুলো দিয়ে আর আরেকটা হচ্ছে স্ট্রাকচারাল যখন আমাদের অ্যাপ্লিকেশন গ্রো করতে থাকে যখন আমাদের অ্যাপ্লিকেশন আস্তে আস্তে অনেক বড় হয়ে যায় সেই জায়গাটাতে যে আমাদের আর কোনোভাবেই চান্স থাকে না যে আমরা কি বলা চলে এই শুধু ফাউন্ডেশনাল কোড দিয়ে স্ট্রাকচার করতে পারি আমাদের অ্যাপ্লিকেশনটাকে বা আমাদের কোড বেসটাকে সেই সময় আমাদের বিভিন্ন অপটিমাইজেশনের দরকার হয় সেই সময় আমাদের মেনটেনেবিলিটি দরকার হয় পারফরমেন্সের দরকার হয় অনেক 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 টার্মস চলে আসে যেই টার্মস গুলোর কারণে আমাদের এই কনসেপ্ট গুলোর দরকার পড়ে এগুলো ডেভেলপমেন্টের জন্য বা ইঞ্জিনিয়ারিং টার্মস এক কথাই বলতে গেলে দিস আর ইঞ্জিনিয়ারিং টার্মস আর এটা হচ্ছে বেসিক প্রোগ্রামিং টার্মস দ্যাটস ইট তো আমাদের ফার্স্টেই এত দুনলে না পাইতে হবে না আবার এর মধ্যে অনেক বড় দুনিয়া আছে এত বড় দুনিয়াতেও আমাদের জাম্প করতে হবে না এই দুনিয়াটা এরকম যে আমরা আস্তে 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 শিখব যেমন যদি আমি বলি যে কম্পিউটারকে আমরা বাসায় কিনে নিয়ে এসে একবারে সব শিখে বলছি পারিনি তো শিখা সম্ভব হয় আস্তে আস্তে প্রতিদিন একটু একটু করে জিনিসপত্র এক্সপ্লোর হয়েছে যখন যেটা দরকার হয়েছে তখন সেটা এক্সপ্লোর হয়েছে আমাদের দরকার হচ্ছে এইটার একটা সলিড আন্ডারস্ট্যান্ডিং এটার সলিড আন্ডারস্ট্যান্ডিং হয়ে গেলে আমরা দৌড়াইতে পারবো মাঠে যাইতে পারবো খেলতে পারবো এই খেলতে খেলতে আস্তে আস্তে এই বিভিন্ন শট ক্রিকেটে যে প্রথম ব্যাটিং করলাম তখনই কি আমি কাভার ড্রাইভ দিতে পারবো আপার কাট দিতে পারবো ইটস নট পসিবল খেলা শুরু করলাম প্র্যাকটিস করতে 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 একটা সময় যে আমি আপার কাট দিতে পারবো আমি কাভার ড্রাইভ সুন্দর করে দিতে পারবো অনেক কিছু আমি করতে পারবো জাস্ট আমি নিচ্ছে আপনারা পাঁচ মিনিটের ব্রেক চাচ্ছিলেন আমি পাঁচ মিনিটের ব্রেক নিচ্ছি তারপরের প্রশ্নে আমরা চলে যাব কিছু কোড বেজে আজকে কিছু কোড নিয়ে আলোচনা করব।
Oh well. Uh, ebar apna dil ei por chonto kono question thakle korte paren. এই পর্যন্ত কারোর যদি কোনো কোশ্চিন থেকে থাকে তারা করতে পারেন জি জাহিদ ভাই বলেন ইনপুট আউটপুট নিয়ে কি কোশ্চিন আছে বলেন মাইক্রোফোনে বলতে পারেন সমস্যা নেই কোশ্চিন অ্যান্সারিং সেশন কিছুক্ষণ জি ভাইয়া ইনপুট আউটপুট নিয়ে বলতে চাচ্ছিলাম যে ইনপুট আউটপুট শুধু মানে ওটা আমরা প্রোগ্রামিং এ না ওটা হচ্ছে ইউজারের কাছ থেকে ইনপুট নেব আর হচ্ছে কি ইউজারকে আউটপুট দেখাবো মানে এটা হচ্ছে কি এই যে প্রসেসিং এর মধ্যে মানে এটা ইনপুট আউটপুট ধরা হয় না এমনটা কি না অন্য কিছু আচ্ছা আচ্ছা ভিন্ন ভাবে আউটপুটে শো করি তাই তো কোন একটা ওয়েতে তাহলে কোন ডেটার আমরা ইনপুটটা নিব বা কোন ডেটার আমরা প্রসেসিংটা করব সেটা তো আমার কোনো ভাবে প্রোগ্রামের মধ্যে আসতে হবে তাই না সেটা যদি হয় তাহলে এই ইনপুটের সোর্স যে শুধু ইউজার কিবোর্ডে টাইপ করে দিবে বা মাউসে ক্লিক করে দিবে সেটাও যেমন হতে পারে এটা আমরা ওয়েব অ্যাপ্লিকেশনের কথা চিন্তা করলে সেটাই সিম্পলি যদি আমরা একটা ওয়েব অ্যাপ্লিকেশনের কথা চিন্তা করি তাহলে ইউজার কিবোর্ড প্রেস করে দিবে অথবা মোবাইল ফোনে টাচ করে দিবে অথবা ক্লিক করে দিবে এটাই আমরা সিম্পলি বুঝে নিতে পারি কিন্তু যদি আমি একটু ব্রড লেভেলের কথা বলি তাহলে হচ্ছে আপনি এখানে প্রিন্ট বাটনে ক্লিক করলেন লাইক কন্ট্রোল পি এই যে প্রিন্ট বাটন আসলে এখানে প্রিন্ট বাটনে ক্লিক করলাম আমার প্রিন্টারের কাছে একটা মেসেজ চলে গেল যে ভাই এবার প্রিন্ট করতে হবে এই যে প্রিন্টারের একটা অ্যাপ্লিকেশন ওখানে বানানো আছে এখানে ওই অ্যাপ্লিকেশনের ইনপুট হিসাবে কিন্তু ডিফারেন্ট জিনিস কাজ করছে ওই ওখানে ইনপুট হিসাবে কিন্তু আমার হোল ডকুমেন্টসটা চলে যাচ্ছে দিস ইজ অ্যান ইনপুট সে তখন ওই ইনপুটটাকে প্রসেস করে সুন্দর করে আমাকে আউটপুট দিচ্ছে সো ইনপুট কুড বি এনিথিং আবার আপনি প্লে বাটনে ক্লিক করছেন আপনার ম্যাস একটা সাউন্ড বেজে উঠছে ভিডিও আপনি দেখতে পাচ্ছেন প্লাস হচ্ছে সাউন্ড বাচ্ছে সাউন্ড কিন্তু কোথায় পাচ্ছে আমাদের আর একটা ইনপুট সোর্স হচ্ছে আমাদের মাইক্রোফোন ইট কুড বি এনিথিং ইট কুড বি ক্লিকেবল এই যে ক্লিকেবল বাটন এটা হইতে পারে আমি কিবোর্ডে টাইপ করে ইনপুট ফিল্ডের মাধ্যমে ইনপুট দিতে পারি সাম হাউ আমার যে ডেটাটা প্রসেস করা দরকার সেই ডেটাটাকে আমরা সাম হাউ ইউজার মানে আমার প্রোগ্রামের মধ্যে পাস করতেছি এটা একটা ফাইল হইতে পারে দেখা যাচ্ছে যে আপনার একটা ফাইল আছে যে ফাইলের মধ্যে অনেক সিএসবি ডেটা আছে বা এক্সেল শিটের ডেটা রয়েছে আপনি সেই ডেটাগুলো থেকে ইমেল বের করে তাদেরকে ইমেল করতে চাচ্ছেন এরকম হতে পারে না তো এইরকম ক্ষেত্রে আপনি কি করবেন আপনি ফাইলটাকে ইনপুট হিসাবে নেবেন বা ফাইলটাকে রিড করবেন প্রথমে তো এই যে রিড করলেন তার মানে এই ক্ষেত্রে আমার ইনপুট হচ্ছে ফাইল এবার কি বোঝা যাচ্ছে বিষয়টা জয়ন্ত ভাই কিছুটা জি ভাই বোঝা গেছে ওকে এটা ডিপেন্ড করছে পুরোপুরি আমাদের প্রবলেমের উপরে জি ভাই क्लियर ভাই थैंक यू ওকে वेलकम ইমন ভাই বলেন আচ্ছা এখানে কি ভাইয়া ইনপুট আউটপুট যে সেকশনটা আছে এটাতে মানে ইনপুট আউটপুট নিতে যে ফাংশনগুলো বা যে মেথডগুলো কাজে লাগে ওইটা ওই সেকশনগুলোতে যাবে হুম ওই সেকশনগুলোতে না মেইনলি আসলে এই কম্পোনেন্ট বলতে মেথড টেথড কোনো কিছু বোঝানো হয়নি একটা ওভারঅল জিনিস বোঝানো হয়েছে ঠিক আছে একটা ওভারঅল জিনিস বোঝানো হয়েছে যা আসলে একটা প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ বেসিক্যালি তিন ধরনের কাজ করে সেটা হচ্ছে সে একটা ইনপুট নেয় একটা ফাংশনের মতো বা একটা মিলের মতো চিন্তা করেন যে ওই যে আটা ভাঙাই না গম দেয় আটা বের হয় তো কাইন্ড অফ ওই মাঝখানে মেশিনটা হচ্ছে আমার প্রোগ্রামিং বা প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ এ কি করবে এ একটা জায়গা থেকে আটাটা মানে গমটা নিবে মাঝখানে সামহাও প্রসেস করবে করে আউটপুট আকারে আটাটা দিবে দ্যাট ইজ দ্য সেম কনসেপ্ট একদম এক কনসেপ্ট জি ভাই বুঝতে পারছি थैंक यू ওকে আচ্ছা আচ্ছা এই বেসিক পোরশনে 
কার প্রবলেম আছে আমি বেসিক কোশ্চেনস নিয়ে খুব বেশি দূর যাব না হ্যাঁ আরিফুল ভাই বলে ভাই ডিজাইন প্রিন্সিপালটা আরেকটু যদি বলতেন ভাই ডিজাইন প্রিন্সিপালের উপরে নেক্সট উইকে আমাদের ক্লাস আসবে নেক্সট উইক বা তারপরের উইকে ক্লাস আসবে আমরা এই যে এই ওয়েতে ফলো করে আগে চলে যাব ঠিক আছে মানে এখানে আমার ফাংশনালটা একটু পরে আসবে যাই হোক তো আমি বলতেছি এটা এটার উপরে আমাদের আলাদা ক্লাস আসবে কারণ ডিজাইন প্রিন্সিপাল নিয়ে কথা বলতে গেলে আগে আমাদের স্ট্রাকচারাল লেভেলে যাইতে হবে আজকে আমাদের মেন ফোকাস পয়েন্ট হচ্ছে যে এই পোর্শনটা এবং এটার উপরে আমি টাস্ক অ্যাসাইন করে দিব যাদের যারা অলরেডি পারেন তাদের দরকার নাই যারা মনে করেন যে আই এম ভেরি কমফোর্টেবল উইথ দ্যাট দরকার নাই কিন্তু অনেকেই তো বিগিনার আছেন তো তাদের জন্য জাস্ট আমি কিছু এক্সট্রা ভিডিওস লেকচার এগুলো আমি প্রোভাইড করে দিব এটা হচ্ছে আমার আর কি টার্গেট আমরা মূলত শুরু করব এই জায়গা থেকে এতদিন আমাদের প্রিপারেশন চলতেছে আচ্ছা ওখানে দেখেন যে আপনার মাইক্রোফোনের উপরে ক্লিক করলে তো আনমিউট করতে পারবেন দেখি আপনার আমি এখান থেকে আনমিউট করে দিই আমি তো আনমিউট করতে পারতেছি না আমার এখানে বলছে আক্স টু আনমিউট তো আক্স করলাম আপনি আনমিউট করতে পারতেছেন না যাই হোক পাবেল ভাই ওকে সো ওইটা নিয়ে আসবো আচ্ছা যেহেতু পারভেজ ভাই পারছেন না সেহেতু হচ্ছে আপনি একটু ট্রাই করেন মেসেজে দিয়ে দেওয়ার আর না হলে অন্যভাবে ট্রাই করেন তাদের তারিখ ভাই বলেন জি ভাই শোনা যাচ্ছে হান্ড্রেড পার্সেন্ট ক্লিয়ার আচ্ছা আমরা ম্যাক্সিমাম টাইম ডেভেলপমেন্টে ফাংশনাল ওয়েতে এবং অবজেক্ট ওরিয়েন্টেড ওয়েতে প্রবলেম সলভ করে থাকি এখন इब्राहिम भाई सामने क्लस मेनलि ফোকাস পয়েন্টটা হচ্ছে এই জায়গা থেকে কারণ এখানে মোস্ট অফ দ্য কেস যারা আছেন তারা প্রত্যেকেই বেসিক নলেজটা জানেন আর যারা জানেন না বেসিক প্রোগ্রামিংটা তাদের জন্য আমার আলাদাভাবে আগাইতে হবে আলাদাভাবে রিসোর্স প্রোভাইড করতে হবে আলাদাভাবে গাইড প্রোভাইড করতে হবে কারণ না হলে অলমোস্ট এইটটি পার্সেন্টের আসলে বেসিক প্রোগ্রামিং নিয়ে কোনো সমস্যা নাই বাকি টোয়েন্টি পার্সেন্ট অথবা টেন পার্সেন্ট মানুষের একটু সমস্যা আছে তো এই জন্য আসলে আমরা এই দিকগুলোতে যাব না খুব বেশি জি ভাইয়া সেটাই বলতেছিলাম যে ফাউন্ডেশনের জিনিসগুলো যারা একটু বিজনার টাইপ পুরোই বিজ্ঞানের যেমন আমি আমার কথাই বলি তো এই জিনিসটা তো আমার টোটালি খুব ধারণা তেমন একটা নেই এই ক্ষেত্রে আমার রিসোর্স করার বা আমি রিসোর্স প্রোভাইড করব আমি আমার কাছে অবশ্যই লাগবে আমার কাছে তারপরে আমি পরে স্ট্রাকচারালে গেলে যাতে করে কোনো প্রবলেম ফেস না করি হুম হুম আমি রিসোর্স প্রোভাইড করব হ্যাঁ জি বলেন আসসালামু আলাইকুম ভাইয়া ওয়া আলাইকুম আসসালাম যেহেতু কয়েকজন ভাইয়া কোশ্চেন করলো ফাউন্ডেশনাল এবং স্ট্রাকচারাল আমরা কোথা থেকে শুরু করব অথবা কোথা থেকে টাচ দিয়ে স্ট্রাকচারে যাব ম্যাক্সিমাম হ্যাঁ অবশ্যই সত্য যে ম্যাক্সিমাম আমরা এখানে ফাউন্ডেশনাল প্লাস ফাউন্ডেশনাল থেকে অনেক ভালো জানো নাকি প্লাস কি আমাদের কয়েকজন ভাই অনলি কয়েকজন ভাই হয়তো বা ওনারা আছে বিগিনার আমি মনে করব বিগিনার সামান্য কিছু দেখি আমি কানেক্টেড আছি না 
আর আপনারা যারা আর কি সিনিয়র আছেন যারা আর কি মোটামুটি এগুলোতে ক্লিয়ার তারা কিন্তু আলোচনা করে সলভ করতে করে দিতে পারবেন ইজিলি ভাই আমি অনেক সিনিয়র না আমি মিডিয়াম লেভেল আমি মনে করি আর কি যারা অ্যাডভান্স আছে অথবা আমরা যারা অনেক মিড লেভেলে আছি তাদের জন্য ওই শেখার সাথে সাথে সলভিংটা করতে পারলে তাদের রিভিউটা খুব ভালো হবে খুব ভালো হবে এবং নতুন আমি আমার মত অথবা অনেকে আছে আরো বিজ্ঞানার তাদের জন্য শুরুটা খুবই লার্নিং হবে হ্যাঁ তা তো বটেই এটা প্রবলেম সলভিং করলে তো আর কোনো কথাই নেই হ্যাঁ তারেক ভাই আপনি আবার এসেছেন হ্যাঁ ভাই আমি আমার ভাই আচ্ছা थैंक यू হোসেন ভাই আচ্ছা হ্যাঁ বলেন তারেক ভাই ভাইয়া আমার বারবার নেটওয়ার্কে প্রবলেম হচ্ছে তো বারবার ইন্টারাপ্টেড হয়ে যাচ্ছে আর কি আমার প্রশ্নটা ছিল ভাইয়া আমরা তো মোস্ট অফ দা টাইম ফাংশনাল ওয়ে এবং অবজেক্ট ওরিয়েন্টেড মানে স্ট্রাকচারাল ওয়েতে প্রবলেম সলভ করে থাকি বা আমরা আপনি অনেক আগে আমরা এই যে প্রবলেম সলভিং এর যে ইয়াটা দিয়েছিলেন যে একটা মিশন যে দিয়েছিলেন ওইখানে আমরা তো সি দিয়ে করেছি ভাইয়া তো সি দিয়ে তো আমরা বেশিরভাগ ওই যে ফাংশনাল ওয়েতে করেছি তো আমার প্রশ্নটা হচ্ছে ভাইয়া যে একটা স্পেসিফিক প্রবলেম এটা কিভাবে ফাংশনাল ওয়ে থেকে কিভাবে অবজেক্ট দিয়ে বা অবজেক্ট অবজেক্ট ওরিয়েন্টেড ভাবে ওইভাবে কিভাবে করা যায় বা এটাকে কিভাবে রূপান্তর করা যায় একটা প্রবলেমকে এটা করলে মনে হয় ভাইয়া অনেক ভালো হবে বা আমরা বুঝতে পারবো যে ও পির একটা পাওয়ারটা কি সবকিছুর মধ্যে তাই তো কিভাবে অনলাইন যাতে যে প্রবলেম গুলো থাকে সে প্রবলেম গুলো হচ্ছে প্রবলেম বেসিক খুবই অ্যাটমিক প্রবলেম বলা চলতে পারে হ্যাঁ তো আর আমি এখানে কি বললাম যেগুলো সলভ করার জন্য আমাদের দরকার হয় ফাউন্ডেশন দুনিয়াতে যত রকমের প্রবলেম আছে সব রকমের প্রবলেম সলভ করার জন্য দরকার হচ্ছে আমার ফাউন্ডেশনাল নলেজ কোর মানে আপনার যখন একটা সিঙ্গেল প্রবলেম হয় একটা সিঙ্গেল প্রবলেম সেখানে আমার স্ট্রাকচারের প্রয়োজন হয় না ওপির দরকার হয় ফাংশনাল প্রোগ্রামিং এর মতো কনসেপ্টের দরকার হয় বা ওপির মতো কনসেপ্টের দরকার হয় বিগ প্রবলেমের জন্য ফয়সল ভাই সঠিক কথা বলছেন যে বিগ প্রবলেম বিগ প্রবলেম বলতে কি একটা প্রবলেমের সাথে আরেকটা প্রবলেম রিলেটেড দুইটা জিনিস দুইটা এন্টিটি তিনটা এন্টিটি বা সবগুলোর সাথে সবগুলো কানেক্টেড এবং সবগুলো মিলে অন্তত দশটা বিশটা তিরিশটা প্রবলেম সলভ করছে বা এখানে অ্যারাইজ হচ্ছে সেই প্রবলেমগুলো আমাকে সলভ করতে হবে ঠিক আছে তো এই সিচুয়েশন গুলোতে আসলে আমাদের ও পি দরকার হয় এক অনলাইন জাস্ট গুলোতে আপনারা যে প্রবলেম সলভ করেন সেই জায়গাটায় আমাদের কোনো দিনও খুব বেশি আমি দেখিনি কোনো দিনও যে ওপি বা খুব কোন অ্যাডভান্স প্যাটার্ন এর দরকার আছে ওগুলো ফাউন্ডেশনাল ওকে ওগুলো ডেভেলপমেন্ট না যখন আমরা বড় প্রবলেম সলভ করব তখন আমাদের আসলে লাগবে ওপি ডিজাইন প্যাটার্ন ডিজাইন প্রিন্সিপালস এইগুলো আচ্ছা তারপরেও আমি কিছু কিছু জায়গায় দেখানোর চেষ্টা করব যে আসলে একই প্রবলেম কিভাবে ফাংশনাল ওয়েতে কিভাবে প্রসিডিউরাল ওয়েতে কিভাবে শিখতে চাই কারণে একটা ডেটা স্ট্রাকচার ইমপ্লিমেন্ট করতে পারছেন না বলেন দাবি করেন 
তাহলে দুইটার একটা হইতে পারে আইদার আপনি ডেটা স্ট্রাকচারটা বুঝতে পারেন নি অথবা আপনি জাভা স্কিপ পারেন না আইদার ওয়ান ব্যাখ্যা সহ বলে দিবে যে লিঙ্ক লিস্ট কি জিনিস ঠিক আছে এই যে একটা নোট একটা নোটের মধ্যে ডেটা থাকবে নেক্সট পয়েন্টার থাকবে এইভাবে করে আসলে চলতে থাকবে আমি যদি আপনাকে বলি যে কি বলা যেতে পারে ধরেন স্ট্যাক সম্পর্ক নেই তারপরে যদি আমি বলি যে আপনার ট্রি বাইনারি ট্রি তো আমি যদি বাইনারিটির কথা বলি বাইনারিটিতে প্রত্যেকটা নোডের দুটো করে চাইল্ড থাকবে লেফট চাইল্ড রাইট চাইল্ড লেফট চাইল্ডের আবার দুটো করে চাইল্ড থাকবে এইভাবে করে চলতে থাকবে এটার এভাবে হচ্ছে হাইটের উপর ভিত্তি করে কমপ্লেক্সিটি নির্ধারণ হবে তো আপনি যদি এটা বুঝতে পারেন আর আপনি যদি বুঝতে পারেন জাভা স্ক্রিপ্টের নোট কেমনে ক্রিয়েট করা বা একটা ক্লাস কেমনে ক্রিয়েট করা যাইতে পারে বা একটা অবজেক্ট কেমনে ক্রিয়েট করে আরেকটা অবজেক্ট সেখানে ধারণ করা যাইতে পারে তাহলে ভাই আপনার তো কোনো রেফারেন্সেরও দরকার নাই আপনার দরকার যে ভাই এই ট্রি জিনিসটা কি কিভাবে কাজ করে আর আপনার জাভা স্ক্রিপ্টের নলেজ দরকার যে কারণে আপনি এই যে কনসেপ্ট গুলো যেই সুডো কোড গুলো আপনি পাইলেন সেই সুডো কোড গুলো ইমপ্লিমেন্ট করতে পারবেন ওকে ডাটা স্ট্রাকচার হচ্ছে পিওর ম্যাথ পিওর ম্যাথ ডিসক্রিপ ম্যাথমেটিক্স বই পড়লে আপনারা ব্যাপারটা ক্লিয়ারলি বুঝতে পারবেন পিওর ম্যাথ সেই ম্যাথটা বহু বছর ধরে চলে আসছে সেটা আমরা যে কোনো ল্যাঙ্গুয়েজে ব্যবহার করতে পারি শুধু আমাদের ওই স্টেটমেন্টস গুলো ভালো করে বুঝতে হবে যাচ্ছে এই ডেটা স্ট্রাকচারটা আসলে কি বললো যেমন ভাইয়া হচ্ছে মানে যখন পাইথন তো যখন এগুলো করা হতো তখন দেখতাম যে আসলে ওটা আপনার ওপি বেসড আকের ওইগুলো সলভ করা হতো কিন্তু সি প্লাস প্লাসে কিন্তু এটা মানে আপনার পয়েন্টার বেসড আর কি ওইগুলোকে সলভ করা হয় আচ্ছা তার মানে এই জায়গাটাই ওপি এবং পয়েন্টারের কনসেপ্ট আপনি বুঝতে পারছেন না পয়েন্টার কাজ করে কি আচ্ছা একটু ওই করেন কাইন্ডলি মিউট করেন নালে হচ্ছে এই হচ্ছে রিফ্লেকশন হচ্ছে डिफारेंसिकाली थिटी ঠিক আছে কিন্তু এই জিনিসটা মাথা ভিতর থেকে বাদ দিয়ে দেন প্রোগ্রামিং জগতে কোনো কিছু ল্যাঙ্গুয়েজ স্পেসিফিক না শুধু ব্যতীত আমি এই জিনিসটা বোঝানোর জন্য आविष्कार करते सब लैंगुएज तो एक ही क्या करो भिन्न वे कर তখন আমার দুনিয়াটা একটু কাইন্ড অফ বড় হয়ে গেল অনেক এবং ইজি হয়ে গেল সবকিছু চিন্তা করা ঠিক আছে আমি এইটাই আপনাদের মধ্যে ফিলিংসটা দিতে যাচ্ছি কারণ যখন আমরা ডেভেলপমেন্টে জাম্প করব তখন হচ্ছে আমাদের ওই তখনও আমরা কোনো ফ্রেমওয়ার্ক স্পেসিফিক ভাবে চিন্তা করব না তখন আমরা চিন্তা করব লার্জ স্কেলে অনেক বড় লেভেলে ঠিক আছে আপার উইদাউট ফ্রেমওয়ার্ক ফ্রেমওয়ার্ক বাদে জিনিসটা আসলে কি হতো সেইভাবে চিন্তা করে আমরা জিনিসটাকে ইমপ্লিমেন্ট করব যেন ভবিষ্যতে চাইলে একটা প্র্যাকটিস করলে বা একটু পরিশ্রম করলে আমরা নিজেরাও ফ্রেমওয়ার্ক বানাইতে পারি ওয়েল আপনি 
আমার <laughs> আছে <laughs> जिनिसूगल भाषा दिए कम्पिटर भाषा रूपान्तर करते कम्पिटर के जानते मैशन दरकार मैशन भाषा के कैंड अफ खुजे बेचा कन्सेप्टो সব জিনিস যদি আপনি ডিপেন্ডেন্ট থাকেন বিষয়টা আপনি বোঝেন যে কেউ শিখাই দেবে তারপরে আমি শিখবো তাহলে আপনি কিন্তু পুরোপুরি ডিপেন্ডেন্ট হয়ে গেলেন কিন্তু তা না করে আপনি যদি একটু আপার লেয়ারে চলে যান আচ্ছা যে কোনো প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজের জন্য তো কম্পাইলার লাগে তাহলে আমি নতুন ল্যাঙ্গুয়েজ শিখছি এফ শার্প তাহলে এফ শার্পের জন্য আমি একটা দেখি তো কম্পাইলার কি আছে একটু গুগল করি তাই না বিষয়টা এইরকম এভাবে যদি আপনি শিখে ফেলেন মাথার ভিতরে ঢুকাই ফেলেন তাহলে দেখবেন যে আপনার আর ডিপেন্ডেন্সি থাকছে না আমাদের <laughs> দেখা যায় যে নেম দিতে হয় লেট দেওয়ার নেম দিয়ে 
ডাটা দিতে হয় আবার ফের আপনার পিএসপি থেকে আবার ফের আপনার এটা হচ্ছে এটাকে বলে হচ্ছে কমফোর্ট জোন আমরা যে কোনো সময় একটা ল্যাঙ্গুয়েজে অনেক দিন কাজ করলে এটা কমফোর্ট জোনে চলে যায় তো কমফোর্ট জোনে যখনই আমরা চলে যাই তখন আমাদের কাছে মনে হয় যে অন্য ল্যাঙ্গুয়েজে গেলে হয়তো আমি পারবো না আরে বিরক্ত লাগছে সেটা সবার হয় ভাই এই জন্যই তো প্রত্যেকের একটা বেস ল্যাঙ্গুয়েজ থাকে যে আচ্ছা আমি পাইথনে ভালো আমি পাইথন দিয়ে সব করব আমি জাভাতে ভালো আমি জাভা দিয়ে সব করবো এরকম একটা বেস ল্যাঙ্গুয়েজ সবার থাকে এটা কমফোর্ট জোন থেকে বের হয়ে আসতে হবে আমরা প্রোগ্রামার আমাদের কোড লেখার কমফোর্ট জোনে থাকলে চলবে না ঠিক আছে ভিত্তি করে আমি কিন্তু ডিসিশন নিচ্ছি যে আপনাদের কি হবে এবার আমরা চলে যাব হচ্ছে পরবর্তী স্টেপে আর কারোর হাত আপাতত তোলার দরকার নাই আমরা পরে আবার নিচ্ছি সবাই হাত নামায় ফেলেন কাইন্ডলি আচ্ছা আমাদের পরবর্তী স্টেপে কিছু কোশ্চিন ছিল যে কিছু না একটা কোশ্চিন ছিল আচ্ছা একটু উপরের দিকে যাচ্ছি আচ্ছা এখনই আগে একটা কোশ্চিন করি সেটা হচ্ছে যে এই ফান্ডামেন্টাল কনসেপ্টের ওপরে কার কার বিশেষ প্রবলেম আছে বিশেষ করে আমি এই ভ্যারিয়েবল স্টেটমেন্ট অপারেটর এগুলোর দিকে বলতেছি না আমি বলতে যাচ্ছি কন্ডিশন লুপ এটা কিন্তু খুব গুরুত্বপূর্ণ ফাংশন এবং এই বেসিক ডেটা স্ট্রাকচার এই তিনটা যে এই চারটা জিনিসের উপরে কার কার বিশেষ প্রবলেম আছে ফাংশন নিয়ে আচ্ছা গ্রেট তো আপনি কি আমাকে জানাইতে পারেন ফাংশন নিয়ে আপনার কি প্রবলেম আছে মানে এরকম কোনো ইয়া নাই কিন্তু मध्य লিখে যাচ্ছি কোড কাজ হয়ে যাচ্ছে তাই না এই এই প্রবলেমটা থেকে আমাদের মুক্তি পাইতে হবে তো এই প্রবলেমটা থেকে মুক্তি আসলে একদিনে পাওয়া পসিবল না এই প্রবলেমটা থেকে মুক্তি পাইতে গেলে আমাদের কিছুটা টাইম ব্যয় করতে হবে এবং আমাদের কনসেপ্টটা বুঝতে হবে যে ফাংশন আমরা কেন বানাই এর এর অরিজিনে আসতে হবে ঠিক আছে তো আমি একটু কোর্সে যাই যাওয়ার পরে প্লেগ্রাউন্ডে চলে যাই জেস্ট নিয়ে একটা প্লেগ্রাউন্ড এনকেডার প্লে উইথ मैशिने सब समय नोटजेस इन्स्टल नोटजेस इन्स्टल ना थे चलो ना नोटजेस इन्स्टल आज बुजब कि खूब सहज ক্লিয়ার করে নোট ড্যাশ বি যদি ভার্সন নাম্বার দেখাই তাহলে নোট ইনস্টল অবস্থায় আছে না হলে নাই ও ওয়েল আমরা ফাংশন বানানো বাদ দিই ফাংশন বানানো বাদ দিয়ে আমরা কিছু যোগ বিয়োগ গুণ ভাগ করি বেসিক যোগ বিয়োগ গুণ ভাগ করি লাইক এ ইজ ইকুয়াল টু টেন প্লাস টোয়েন্টি বি ইজ ইকুয়াল টু টোয়েন্টি প্লাস থার্টি छोग कर এখন চিন্তা করেন হঠাৎ করে মানে আমরা এটাকে যে এইভাবে যে কোডটা করলাম এটা ইম্পারেটিভ হয় বা প্রসিডিউরালো এক লাইনের পর এক লাইন এক লাইনের পর এক লাইন এক লাইনের পর এক লাইন এভাবে আমরা করে গেলাম দ্যাটস ফাইন পারফেক্ট নো প্রবলেম এট অল এখন হঠাৎ করে ধরে নেই যে এটা আমার ক্লায়েন্ট আমাকে বলছিল যে তোমরা এই রকম ভাবে এত নাম্বারগুলো যোগ করে রাখবা সে হঠাৎ করে এসে আমাকে বললো যে ভাই 
তুমি যা যোগ করছিলা এগুলো যোগ হবে না এগুলো হবে হচ্ছে বিয়োগ আবার আপনাকে বসে বসে কি করতে হবে বিয়োগ 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 করতে হবে তারপরে এসে বলল যে না বিষয়টা আসলে এরকম না বিষয়টা আসলে আমি ভুল করছিলাম যোগী হবে যোগী হবে কিন্তু হচ্ছে সেখান থেকে এক বিয়োগ যাবে শুধুমাত্র তার মানে আবার আপনি এখানে বসবেন যে যোগ বিয়োগ ওয়ান যোগ বিয়োগ ওয়ান যোগ বিয়োগ ওয়ান বিষয়টা নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন কতটা পেইনফুল এটা মাত্র ছয়টা জায়গায় আছে কিন্তু ডিবাক করতে যে আমাদের মাথা খারাপ হয়ে যাচ্ছে পুরোপুরি মাথা খারাপ হয়ে যাচ্ছে তো আপনি চিন্তা করলেন যে না এ তো ক্লায়েন্ট তো ভালো মানুষ না ক্লায়েন্ট মাঝে মাঝেই এসে আমাকে বিভিন্ন ভাবে চেঞ্জ করতে বলে তো এতটুকু আপনি শিওর যে যেই অপারেশন আপনি এখানে ঘটাচ্ছেন সেম অপারেশন বা ছয় জায়গাতেই ঘটবে এতটুকু আপনি শিওর আপনি কি করলেন একটু বুদ্ধিমান হয়ে গেলেন আপনি চিন্তা করলেন চাচ্ছা ক্লায়েন্ট যেহেতু বারবার এসে একই কথা বলে তো আমি একটা ফাংশন বানাই ফেলি ফাংশন মাই ফাংশন এই জায়গাটাই আমি ভ্যালু চেঞ্জ হচ্ছে কিসের কিসের কয়টা ভ্যালু আছে একটা দুইটা তিনটা যা থাকে তার মেনলি আমার দুইটা ভ্যারিয়েবল ওকে কারণ প্রত্যেকটাতে এক এই তো কমন এক তো কমন তাহলে আমার দুইটা মেন ভ্যারিয়েবল যে ডাটাগুলো চেঞ্জ হচ্ছে তাহলে এটাকে আমি ধরবো এ আর এটাকে আমি ধরবো বি ধরার পরে আমার লজিকটা কি এ প্লাস বি মাইনাস ওয়ান ওকে তাহলে আমি এখান থেকে রিটার্ন করবো এ প্লাস বি মাইনাস ওয়ান ওকে আচ্ছা এবার আপনি সবগুলোকে রিপ্লেস করে দিলেন মাই ফাংশন কত ছিল দশ আর বিশ আচ্ছা এবার আমরা আবার মাই ফাংশন কল করি এবার আপনি একবারে সেট আপ করে দিলেন ওকে একবার আপডেট করলেন আপনি একবার আপডেট করে দিলেন এবার আপনার রেজাল্ট আগে যা ছিল এক্সাক্ট সেম হয়ে গেল এবার ক্লায়েন্ট এসে বলল যে না 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 তখন যে আমি ওই যে মাইনাস ওয়ান করার কথা বলছিলাম এটা হবে না মাইনাস ওয়ান এটা হবে মূলত দুই দ্বারা গুণ হবে তো আপনি এক জায়গাতে আপডেট করেন সব জায়গায় আপডেট হয়ে যাবে আপনি তারপরে ক্লায়েন্ট এসে যদি বলে যা না আমার আসলে এটা দরকার না আমার দরকার এই স্কোয়ার প্লাস বি স্কোয়ার মানে দশ স্কোয়ার প্লাস বিশ স্কোয়ার এরকম ভাবে আর কি রেজাল্ট আসবে ওকে পাইন আপনি এক জায়গায় এসে এ ইন্টু এ প্লাস বি ইন্টু বি সো এবার আমার ক্লায়েন্ট যাই বলুক না কেন আমার অ্যাপ্লিকেশনে যে যে জায়গায় এই ফাংশনগুলো ব্যবহার হোক না কেন আমার আপডেট করতে হবে ওনলি ওয়ান প্লেসে একটা নির্দিষ্ট জায়গায় বাকি সব জায়গায় আপডেট হয়ে যাবে ভাই বুঝতে কিছুটা কি আইডিয়া আসতেছে যে কেন আমরা ফাংশন ব্যবহার করতে পারি মানে মূল রিজনটা কি ফাংশন ব্যবহার করার ওকে যে কাজ আমাদের দুইবার করতে হইতে পারে সেই কাজই আমরা ফাংশন ব্যবহার করব যেই কাজ যখন দেখব যে আচ্ছা এই সেম জিনিস তো আমার দুইবার করতে হচ্ছে তখনই আমরা একটা ফাংশন বানায় ফেলব আর কোনো কথা নাই আমাদের প্রোগ্রামিং লেখার সময় বিগিনার্সদের দুইটা জায়গায় সব থেকে বড় প্রবলেম হয় একটা প্রবলেম হচ্ছে ভ্যারিয়েবল ডিক্লেয়ার করা আর আরেকটা প্রবলেম হচ্ছে ফাংশন ডিক্লেয়ার করা এই দুইটা জায়গাতে হিউজ প্রবলেম আমি নিজে ফেস করে এসছি এই জায়গাটায় আমার সহজ সমাধান হচ্ছে যখনই আমি দেখব যে উই হ্যাভ ডেটা এই যে টেন টোয়েন্টি এইগুলো হচ্ছে আমার ডেটা না সো যখন আমার উই হ্যাভ ডেটা মেক এ ভ্যারিয়েবল পড়ি 
এটা হচ্ছে আমার প্রথম লজিক যখনই আমি দেখব যে আমার একটা ডেটা রয়েছে সেই ডেটাকে ডেটার জন্য আমি একটা ভ্যারিয়েবল বানাবই আমার টেন এর জন্য একটা ভ্যারিয়েবল বানাবো টোয়েন্টির জন্য একটা ভ্যারিয়েবল বানাবো থার্টির জন্য সবার জন্য সবার জন্য আমি একটা ভ্যারিয়েবল বানাবো হ্যাঁ পরে যে যদি দেখি যে না আমার কোনো ভ্যারিয়েবল দুইবার ব্যবহার হচ্ছে না একবারই কাজ শেষ তখন আমি ওই ভ্যারিয়েবলটা ডিফার বাদ দিয়ে স্ট্যাটিক ভ্যালু বসাই দিতে পারি আবার প্রয়োজন নেই ভ্যারিয়েবল একটা থাকলো থাক ভ্যারিয়েবল সমস্যা নেই ভ্যারিয়েবল থাকলে কিছুটা স্টোরেজ কাটবে যেমন হচ্ছে যে নাম্বারের জন্য চার বাইট জায়গা খাবে তাই তো খাবে আমি জানি কিন্তু তারপরেও যদি আমার না লাগে দুই জায়গায় না লাগে তাহলে আমি ওটা ডিলিট করে দিব দিয়ে স্ট্যাটিক ভ্যালু ব্যবহার করবো আর যদি আমার লাগে তাহলে আমি রেখে দিব ভ্যারিয়েবল কিন্তু যখন আমরা প্রোগ্রাম শুরু করব খুঁজে বের করার চেষ্টা করব অনেকটা এরকম ওই যে আমরা ছোটবেলায় ম্যাথ করতাম না ধরি মিনার আছে এতটা আপেল রিনার আছে এতটা আপেল এরকম ভাবে আমরা ধরে নিতাম না ধরে নিতাম কেন তখন আমরা ভ্যারিয়েবল বানাইতাম কারণ ভ্যারিয়েবল বানায় কাজ করতে আমাদের সহজ হতো ওই সেম কনসেপ্ট আমরা এই জায়গায় অ্যাপ্লাই করতেছি আগে যেখানে দেখবো যে ডেটা রিলেটেড কিছু আছে সেটাকে আগে ভ্যারিয়েবল বানাবো এটা হচ্ছে ফার্স্ট লজিক সেকেন্ড লজিক হচ্ছে যে মানে যে কোনো কোড লিখতে যাওয়ার সময় প্রথমে আমরা লিখে ফেলবো নর্মালি লিখে ফেলবো প্রথমে আমরা এটাই লিখবো নর্মালি যোগ বিয়োগ গুণ বাগ যা যা করা লাগে করব করার পরে যখন দেখবো যে আচ্ছা সেম প্যাটার্নের কাজ আমি দুইবার করছি তো একের অধিক করছি তো একের অধিক করলেই সাথে সাথে সেটাকে আমি একটা ফাংশনে রূপান্তর করে ফেলবো দ্যাটস দ্য কনসেপ্ট তখন কি হলো ড্রাই প্রিন্সিপাল ফলো হয়ে গেল ডু নট রিপিট ইউর সেলফ ওকে এই প্রিন্সিপালটা ফলো হয়ে গেল কে জন্য কোশ্চিন করছিলেন এইটুকু ক্লিয়ার একজনের হাত তোলা দেখতে পাচ্ছি কিন্তু খুঁজে পাচ্ছি না কার হাত তোলা আজকে এটা ডিস্টার্ব করতেছে কেন আচ্ছা হাত নেমেও গেছে আর কারোর কোনো কোশ্চিন নাই ওয়েল ওপিনে বলবো তো ভাইয়া সবকিছু আগে ফ্লো চেঞ্জ করে দিলে তো হবে না ফ্লো চেঞ্জ করে দিলে তো হবে না ফ্লো ধরে রাখতে হবে সিস্টেম ওয়াইজ আগাইতে হবে ওপিনে আসবো আজকে আমাদের টার্গেট হচ্ছে বেসিক ফাংশন বেসিক অ্যারে এবং হচ্ছে বেসিক অবজেক্ট এগুলো নিয়ে কথা আর এক্সটেন্সিভ ভাবে আমি অ্যারে এবং ওপি অবজেক্ট নিয়েও চিন্তা করতেছি যে নেক্সট ক্লাসটাকে রাখবো কিনা কারণ হচ্ছে যে একটা পুরো ক্লাস লাগবে ক্লাসের মাঝখান থেকে বললে পারে এটা দিয়ে আসলে হবে না আচ্ছা আপনি ফাউন্ডেশনের সবগুলোর হচ্ছে বেসিক ধারণা দিয়ে দিব তাই তো ওকে ফাইন এটা তাহলে এখানে দিব না আমরা আমার ইসে চলে যাই আচ্ছা আলবি ভাই অ্যান্ড আসছি আমরা তাহলে অ্যারেতে কিছুক্ষণের মধ্যে যেহেতু সবগুলো নিয়ে একটু কথা বলবো অ্যারিয়ার অবজেক্ট নিয়ে অনেক সমস্যা হয় আচ্ছা অ্যারিয়ার অবজেক্ট খুব গুরুত্বপূর্ণ জিনিস জাভা স্ক্রিপ্টের জগতে কাজ করতে গেলে আসলে খুবই গুরুত্বপূর্ণ জিনিস ভাইয়া আমি আনমিউট করে ফেলছি একটু একটা কথা বলার জন্য জি জি আলাইকুম <laughs> 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 কি ধরনের প্যাস লাগে একটু আরেকটু ক্লিয়ারলি বলেন প্যাস লাগে বলতে যদি কোন জায়গায় কোন হলো বিশেষ করে কোন প্রবলেম সলভ করতে হয় আমাদের 
ওগুলো দিয়ে করে ফেলাই আচ্ছা ওকে এটা গুড কোশ্চিন না কনফিউজিং কোশ্চিন কারণ হচ্ছে যে এটা ম্যাটার অফ প্র্যাকটিস আপনি যে যখন অল্টারনেটিভ সমাধান করে ফেলেন না তখনই তো আপনার আর শেখাটা হয়ে ওঠে না ঠিক আছে আচ্ছা তপু মজুমদার ভাই বলতেছেন যে কোথায় কোনগুলো ব্যবহার করতে হয় এটাতে ঝামেলা লাগে এটা আচ্ছা পাবেল ভাই বলছেন লুপ কন্ডিশন অপারেটরস নিয়ে মোটামুটি ধারণা আছে মানে হালকা ওকে छाटा फांगशनता কোন কারণে আমার ফর লুপটা লুপ লুপিং দা আসলো লুপের আবার কয় আমরা যে আমরা যেটাকে বলি আর কি ফর হোয়াইল লুপ টু হোয়াইল লুপ আছে হুম কোন প্রয়োজনে আসলো আসলে কি ইচ্ছা মতো কি আসছে এগুলো অবশ্যই না কোন প্রয়োজনে হ্যাঁ এটা দিক এটাকে যদি আমরা যদি একটু আমার কাছে যদি আপনি আপনার আর কি ডেসক্রিপশন করলে ডেসক্রিপ করলে অটোমেটিক্যালি কিন্তু ক্লিয়ারেন্সটা চলে আসবে আচ্ছা কোথায় কোন জায়গা ইউজ করব ওটা আর পরে বোঝা যাবে আচ্ছা এটা যে বললে যে ইউজ ইউজেবল হবে তা না बोलना खुबी गुरुपूर्ण अच्छा मासुद खान भाई सुनी बेटर এই প্রশ্নটার উত্তর দিব আমি যখন অবজেক্ট এবং অ্যারে নিয়ে ক্লাস নিব সেটাতে এই क्वेश्चनটা খুব সুন্দর क्वेश्चन এবং এটা একটা লম্বা প্রশ্ন এই প্রশ্নের উত্তর আমার দিতে সব মিলায় চার পাঁচ ঘন্টা সময় লাগবে তো এই কারণে এটার জন্য আলাদা ডেডিকেটেড ক্লাস লাগবে ওকে সাকরান সালে ভাই বলেন আপনি আমি আজকে শুনছি আমি সবার কথা শুনতে চাচ্ছি শুনে আগে বোঝার চেষ্টা করতেছি আচ্ছা ভাই আমি এখন ছোট্ট একটা মন্তব্য করব আমার এটা এটা সেটা হচ্ছে যে फलाफल पाई फलाफल मोटामुटी 
আপনি আমার অবজেক্ট জিনিসটা তারপর থেকে আপনি ক্লিয়ার করে দিচ্ছেন আমি দুই বছর আগে একটা আমি নোডের একটা ইয়ারলি ক্লাউড প্রজেক্ট করতাম ছোট আমি সাথে সাথে ওইটা আমার ছিল খুলছি খোলার পর আমার কাছে মনে হচ্ছে না কোড আমার সাথে কথা বলে আচ্ছা রাইট কারণ এখন আমার এটা একটা অভিজ্ঞতা হলো যে কোনো কিছু বোঝার আগে অন্তত আমার যতটুকু আমি বুঝতে পারবো আমার একটু পরিশ্রম করা উচিত আমার একটু পড়াশোনা করা উচিত আমি যদি কোনো কিছু না শিখে যদি আপনাকে কোশ্চেন করি আপনি বলে যাবেন হুম এটা আসলে কোন মানে এটা আসলে আমার সম্পদ হবে না আপনার কথাগুলো যদি আমি সম্পদে রূপান্তর করতে না পারি তাহলে সে শেখার কোনো অর্থ নাই ঠিক আছে আর একটা প্রশ্ন আমরা করছিলাম আপনাকে সেটা আমার খুব ভালো লাগছিল সেটা হচ্ছে কখন আমরা অবজেক্ট ব্যবহার করব কখন ফাংশন ব্যবহার করব আরে ফাংশন সরি অবজেক্ট ব্যবহার করব কখন আমরা মেথড মেথড হিসেবে যখন আমরা অবজেক্টকে ইয়াতে যাব হ্যাঁ হ্যাঁ মেথড আর ফাংশন সামনে আপনি যত ভালো টিচার হন ঠিক আছে চেয়েছিলাম যে পুরো ফান্ডামেন্টাল বিষয়টা শেষ করে কালকে অবজেক্ট এবং এরে নিয়ে আলোচনা করার জন্য কিন্তু আমি কিছু কিছু অ্যান্সার পাচ্ছি বা কোশ্চিন পাচ্ছি এরকম যে মানে যেখান থেকে আমি আসলে এই জিনিসগুলো এক্সপেক্ট করছিলাম না ঠিক আছে তো সে কারণে আমার আরো একটা দিন লাগবে এক্সট্রা লাগবে এটা হচ্ছে আমার টাইমের থেকে এক্সট্রা দিন বের হয়ে গেল সেটা হচ্ছে যে আমার ফান্ডামেন্টাল প্রত্যেকটা কনসেপ্ট প্রপার এক্সাম্পল সমেত আসলে আপনাদের সামনে নিয়ে আসতে হবে প্রপার যেন আপনাদের মাথার মধ্যে ওই এক লাইনেই ঢুকে যায় বিষয়টা এরকম ঠিক আছে এটা হচ্ছে আমরা নেক্সট দিন করব আর পরের সপ্তাহে আমরা পুরোটা উইক ব্যয় করব হচ্ছে অবজেক্ট নিয়ে তবে আমি একটা দিন কেন নিলাম তার পেছনে এই যে ইভাইয়ের একটা লজিক আছে এইটার কারণেই মূলত আমি টাইমটা নিয়েছি আহ সাকরান সালে ভাই উনি যেটা বললো যে নিজের একটা রিসার্চ দরকার আজকে আমি আপনাদেরকে কিছু রিসার্চ করতে দিব সেই রিসার্চটা আমি আহ স্ল্যাক এর লিঙ্ক দিয়ে দিব সেই লিঙ্ক গুলো আপনারা ফলো করবেন কিভাবে টাইম ম্যানেজ করে করবেন আই ডোন্ট নো কিন্তু ওই রিসার্চটা করবেন এবং কালকের লেকচারের জন্য এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ কন্ডিশন কি এই জিনিসগুলো মাথার মধ্যে থাকবে না এবং তারপরে এই উইকে আমি সেই ধরনেরই আপনাদেরকে টাক্স দিব যেন আপনাদের সারা জীবনেও আর এই জিনিসপত্র গুলো প্রবলেম হয় না লাইক আপনারা হয়তো সবাই জানেন না কিন্তু যারা আর কি আমার এস এল থ্রি ক্লাস করছে তারা জানে ওপি নিয়ে যখন আমি কাজ করতে দিয়েছিলাম তখন হচ্ছে একশোটা অবজেক্ট বাইতে দিয়েছিলাম সেটা এখন যারা আছে তারা জানে যে কি পরিমাণ হেল্পফুল ছিল ঠিক আছে এটা অবজেক্ট ওরিয়েন্টেড ডেভেলপমেন্টের বা অবজেক্ট ওরিয়েন্টেড এর যে থিওরি সেটা বিল্ড করার জন্য কি পরিমাণ হেল্পফুল ছিল সেটা তারা জানে এখন আমি বলে গেলেও হবে না আপনাদেরকে কিছু কিছু জিনিস আমি বলবো সেই কাজগুলো আপনাদের ফলো করতে হবে আমি অ্যাসাইনমেন্ট অবশ্য দেখলাম মাত্র ছয় জন সাতজন এই করছেন যদিও ডেড লাইন আগামীকাল পর্যন্ত তো কাইন্ডলি সবাই অ্যাসাইনমেন্ট সাবমিট করেন অ্যাসাইনমেন্ট সাবমিট না করলে চলবে না আর প্রোগ্রামিং ফান্ডামেন্টালস এর যে বিষয়বস্তু যে ছয় সাতটা কনসেপ্ট রয়েছে সেই ছয় সাতটা কনসেপ্ট এর উপরে আমাদের আগামী কালকে উইথ এক্সাম্পল এবং ফুল প্রিপারেশন আমি আসলে লেকচারটা দিব যেটা বুঝলাম যে অনেকেরই অনেক বিষয়ে বিশেষ করে লুপের মাল্টিপল লুপ কেন কোথায় কিভাবে এটার একটা কনসেপ্টে হিউজ ইস্যু আছে এরেতে হিউজ ইস্যু আছে এবং অবজেক্টে হিউজ ইস্যু আছে এই তিনটা কনসেপ্ট ইভেন ফাংশনেও এই তিন চারটা কনসেপ্ট যদি আমরা প্রপারলি না বুঝতে পারি 
আমার মনে হয় না যে আমরা সামনে আগাইতে পারবো আর তার পরবর্তীতে যারা একদম বিগিনার যারা আর কি এক্সপার্ট আছেন তাদের তো খুব একটা সমস্যা নেই কিন্তু যারা একদম বিগিনার তাদের জন্য আমি কিছু প্রবলেম সলভিং টাস্কও দিয়ে দিব সেগুলো তারা প্রবলেম সলভ করবেন প্র্যাকটিস করবেন পারপাসে যারা বিগিনার্স আছেন তাদের জন্য কিন্তু জিনিসটা বেশি চ্যালেঞ্জিং প্রথম দিককার ক্লাসগুলো কারণ তাদেরকে সবার সাথে একটু অ্যাডজাস্ট করে নিতে হবে সেই জায়গাটাই যে যদি কেউ কোনো জায়গায় ইস্যু ফেস করেন প্রথমে প্রবলেম সলভিং যে ইটা রয়েছে আমাদের চ্যানেলটা রয়েছে সেখানে অ্যাক্স করেন যদি তাও মেসেজের রিপ্লাই না পান কোনো না কোনোভাবে আর কি ইস্যু হয়েই যায় তাহলে হচ্ছে আমাকে পার্সোনালি মেসেজ করেন স্ল্যাকে আমি রিপ্লাই দেওয়ার চেষ্টা করব যত যত সম্ভব মানে এখনো বোধ এই কারোর রিপ্লাই বোধ বাকি নাই যারা যারা মেসেজ করছেন সবাইটাই আমি রিপ্লাই দেওয়ার চেষ্টা করছি তো এই কাজটা করেন আর কালকের দিনের আপনাদের প্র্যাকটিস হচ্ছে যে প্রোগ্রামিং ফান্ডামেন্টালস এর যে কয়েকটা বিষয়বস্তু আমরা বললাম এগুলোর অরিজিন খোঁজার চেষ্টা করবেন এগুলো কেমন সিনটেক্স লিখতে হয় সেটা না এটা কেন আসলো আপনারা নিজেরা খোঁজার চেষ্টা করেন প্রথম কাজ কেন আসলো ভ্যারিয়েবল কেন আসলো অপারেটর কেন আসলো লজিক কন্ডিশনস কেন আসলো লুপ কেন আসলো কিভাবে এর আবিষ্কার হলো এর বিষয়ে বিভিন্ন ডকুমেন্টেশন পাবেন ডকুমেন্টারি পাবেন ইউটিউবে তারপরে ফাংশন কেন আসলো কিভাবে আসলো ঠিক আছে এই বিষয়গুলো একটু আপনারা আগে রিসার্চ করেন তাহলে আমার এক্সাম্পলগুলো আপনাদের ক্যাচ করতে খুব ইজি হবে খুব ইজি হবে দুইজন হাত তুলে আসেন কিন্তু আমি দেখতে পাচ্ছি না আজকে কেন জানি সফটওয়্যারটা ডিস্টার্ব করতেছে এবং শর্ট করতেছে না পাবেল ভাই কনস্ট্রাক্টর ফাংশন অ্যারে নিয়ে তো এখন কথা হচ্ছে না আমি তো বলেছি যে একটা ডেডিকেটেড ক্লাস থাকবে এটার উপরে আর নেক্সট ক্লাস থেকে এইটা মাস্ট বি ফলো করবেন উইদাউট কনটেক্সট কেউ কোনো কোয়েশ্চেন করবে না ক্লাস ঘুরে যায় ক্লাস ঘুরে যায় আজকে আমার একটা মিস্টেক ছিল যে আমি প্রপার এজেন্ডাটা নিয়ে আপনাদের সামনে আসিনি এর পরবর্তী দিন থেকে প্রত্যেকটা এজেন্ডা থাকবে ওই এজেন্ডার বাইরে সে যত বড় জ্ঞানী ব্যক্তি হন না কেন গুগলের ইঞ্জিনিয়ার হন না কেন ভাই যখন আপনি এখানে আছেন তখন আপনি আমার স্টুডেন্ট তাই না তো এটা আপনাকে মেনে নিয়েই একটু চুপচাপ থাকতে হবে এবং সামনে আগাইতে হবে তো এই কনটেক্সটের বাইরে কথা বলার দরকার নেই হয়তো কনটেক্সটের বাইরে কিছু কথা আসবে সেটা ক্লাসের শেষে ক্লাসের শেষে যে যখন আমরা আড্ডা দিব যখন আমরা বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা করব তখন আমরা এই বিষয়গুলো নিয়ে আলোচনা করব বাট কনটেক্সটের বাইরে যাওয়া যাবে না তাহলে ক্লাস ঘুরে যায় আর যত কোশ্চিন আপনাদের মনে আছে ভাই এই যে ফাংশন কনস্ট্রাক্টর অ্যারে কনস্ট্রাক্টর হ্যান ত্যানা বিজাবি এই সমস্ত কোশ্চিন কিন্তু একটা সময় সলভ হয়ে যাবে এই সমস্ত কোশ্চিন সলভ না করে আমরা একটা ডেভেলপমেন্ট করতেই পারবো না কোনো কোডি করতে পারবো না এই কোশ্চিনগুলো তো আমাদের সলভ হইতেই হবে মাস্ট বি তাই না আচ্ছা চাইতাসান ভাই এগুলো জানার একটাই উপায় সেটা হচ্ছে প্রবলেম সলভিং প্রবলেম সলভিং সহজ কথাই প্রবলেম সলভিং আপনি যে কোনো একটা থটস আমি আপনাকে বললাম একটা শুরু কোড দিয়ে যে ভাই আপনি এটা একটা কোড রান করেন এটার একটা জাভা স্কিপ কোড লেখেন বা পাইথন পারলে পাইথনে লেখেন জাভা পারলে জাভাতে লেখেন যখন আপনি যে কোনো একটা কিছুকে কোডে রূপান্তর করার অ্যাবিলিটি অর্জন করবেন তখনই মনে করবেন যে না ইটস ওকে ইটস ফাইন আমার ল্যাঙ্গুয়েজ নেওয়ার কোনো ব্যারিয়ার নাই এবং এটা লম্বা সময় লাগে আস্তে 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 ঠিক হয়ে যাবে আচ্ছা হামিদুল ভাই হাত তুলে আছেন না আচ্ছা হামিদুল ভাই বলেন হ্যাঁ বলেন জি ভাই আমার क्वेश्चन ছিল যে ভাই আমাদের কোর্স কারিকুলাম জানি এবার মানে সময় আসি নি এখনো কোর্স কারিকুলাম দেওয়ার আমি বলেছি তো দিব আগের ক্লাসেই বলছিলাম কোর্স কারিকুলাম দিব সময় আসি নি এখনো ও মানে স্পেসিফিক কোর্স কারিকুলাম মানে এর জন্যই বলছিলাম যে যাতে আমি মানে আপনি प्रथम कि धार दी जान আমি যখন কোড করব রিয়াক্টে বলেন বা নোডে বলেন কোশ্চিনটা যেন না আসে যে ভাই এই কোডের মিনিংটা বুঝতে পারতেছি না আমি সবসময় এটাই ফেস করি দেখা যায় যে আমার ক্লাস ছিল একটা কম্পোনেন্ট ডিজাইন নিয়ে আমার বারবার ব্যাখ্যা করতে হয়েছে যে এই কোডটা আমি জ্ঞান লিখলাম ম্যাপটা ক্যান করলাম ভিডিওসটা ক্যান করলাম এগুলো দিয়ে আমার ক্লাস চলে যায় সব সময় তো সেগুলো যেন না হয় কারণ এখানে আমরা ডেভেলপারের থেকে বেশি ইঞ্জিনিয়ারিং নলেজ অর্জন করব তো অবশ্যই প্রথমে ডেভেলপমেন্ট নলেজটা অর্জন করে তারপরে তো 
ইঞ্জিনিয়ারিং নলেজ অর্জন করতে হবে কিন্তু আয়দার কেসে আমাদের এই অংশটুকু লাগবে আয়দার কেসে এই অংশ জিনিসগুলো আমার লাগবে সেটা আমরা যেটাই ডেভেলপ করি না কেন আর আমরা প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজকে অ্যাবস্ট্রাকশন করার চেষ্টা করলাম প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজকে অ্যাবস্ট্রাকশন করে আমরা প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজের তিনটা মেইন কম্পোনেন্ট পেলাম একটা হচ্ছে ইনপুট কম্পোনেন্ট সামহাও ইনপুট দিতে হবে প্রোগ্রামিং এ সেটাকে প্রসেস করতে হবে অ্যান্ড ফাইনালি সামহাও সেখান থেকে আউটপুট জেনারেট করতে হবে দ্যাট ইজ আওয়ার হোল গোল ওকে প্রোগ্রামিং করার ডেভেলপমেন্ট করার দুনিয়ায় যত প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ আছে সব প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজের হোল গোল আমার এই তিনটা আর কোনো কাজ না এখন প্রসেসিং এর কথা যখন আসে প্রসেসিং করব কিভাবে কি করব সেটা তো পরে সেটা তো রিকোয়ারমেন্ট বলে দিবে কিন্তু প্রসেসিং করার যে উপায়টা সেই উপায়টাকে আমরা দুই ভাগে ভাগ করতে পারি একটা হচ্ছে ফাউন্ডেশনাল আর একটা হচ্ছে স্ট্রাকচারাল ফাউন্ডেশনালটাই হচ্ছে আমার পাওয়ার ফাউন্ডেশনালটাই হচ্ছে আমার মেইন জিনিস ব্যাপারটা এরকম যে একটা বিল্ডিং বানানোর জন্য আমি যদি আরো ছোট লেভেলে যাইতাম মানে ওই যে আমার পরমাণু দিকে চলে যাইতে পারতাম পরমাণুর আবার অনেক ছোট ছোট পার্টিক্যালস আছে তো অত দূর পর্যন্ত না যে আমি ছোট লেভেলে থাকি যেমন ফাউন্ডেশন হচ্ছে আমার ইট বালি সিমেন্ট বা বিল্ডিং এর চেহারা আমার যত সুন্দরই হোক না কেন যত সুন্দর ভাবে অর্গানাইজ করা থাকুক না কেন যত সুন্দর ডেকোরেশন করা থাকুক না কেন ইট ডাজেন্ট ম্যাটার আমার বিল্ডিং তৈরি করতে লাগবে ইট বালি সিমেন্ট রড তাই না তো এগুলো হচ্ছে আমার ফাউন্ডেশন সেটাকেই আমরা বিভিন্ন ওয়েতে বিভিন্ন ভাবে তৈরি করার মাধ্যমে বা ইমপ্লিমেন্ট করার মাধ্যমে বেসিক্যালি আমাদের বিল্ডিংটা তৈরি করব এখন সেই বিল্ডিংটাকে কিভাবে সাজাবো গুছাবো কিভাবে মেনটেন করব কিভাবে রং করব কিভাবে দেখতে সুন্দর কিভাবে করলে সুন্দর হবে সেগুলো সম্পূর্ণ ডিপেন্ড করছে আমার স্ট্রাকচারালের ওপরে এটা না হলেও আমার বিল্ডিং হবে এমন অনেক বিল্ডিং আছে যে ভাই জীবনে কোনোদিন রং করে না পাঁচতলা বিল্ডিং তুলে রাখছে জীবনে প্লাস্টার পর্যন্ত করে না এরকম অনেক বিল্ডিং আছে যেটা দেখতে সুন্দর লাগে না মেনটেনেবল না কিছুদিন পর পর নষ্ট হয়ে যায় ভিতরে পানি ঢোকা শুরু হয়ে যায় পাইপ লিক হয় হ্যান হয় তেন হয় আমি অনেক সমস্যা হয় কিন্তু প্রবলেম তো ঠিকই সলভ হয়েছে বিল্ডিং তো ঠিকই দাঁড় করানো গেছে ইট বালি সিমেন্টের রড দিয়ে বিষয়টা এই ফাউন্ডেশনটা হচ্ছে এক্সাক্ট সেম জিনিস এবং যেটা ল্যাঙ্গুয়েজ স্পেসিফিক না প্রত্যেকটা প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজেই দরকার আচ্ছা এরপরে আসে হচ্ছে আমার স্ট্রাকচারালের অংশ এই স্ট্রাকচারালের অংশের উপর ভিত্তি করছে যে আপনার নলেজটা কত গভীর আপনি কত কমপ্লেক্স লেভেলের অ্যাপ্লিকেশন তৈরি করতে পারবেন আপনার ঘর বাড়িতে কি রং ব্যবহার করা হবে কিভাবে ডেকোরেট করা হবে ঠিক আছে সো সব কিছু ইন্টেরিয়রটা কিভাবে সাজাবেন সব কিছু এর উপরে ডিপেন্ড করছে এতে কি হবে আপনার কোড বা আপনার বাড়ি যাই বলেন একটা বছরের পর বছর মেনটেন্ড থাকবে তো ঠিক একইভাবে আমার কোডের ক্ষেত্রেও বছরের পর বছর মেনটেন্ড থাকবে এই জিনিসগুলো কিছু প্রিন্সিপালস ফলো করতে হবে কিছু স্ট্রাকচার ফলো করতে হবে ডেটা স্ট্রাকচার কিছু অবজেক্ট অ্যালগোরিদম ফলো করতে হবে সরি কিছু ডিজাইন প্যাটার্ন ও পির কিছু কনসেপ্ট সব কিছু মিলেই আর কি আমার একটা পারফেক্ট কম্বিনেশন দাঁড়াবে এই প্রত্যেকটা বিষয়ের মধ্যে আবার কিছু কিছু স্টাডি রয়েছে যে স্টাডিগুলো কঠিন না যে স্টাডিগুলো খুব সহজ আমি আবারও বলছি এই স্টাডিগুলো কিন্তু খুব সহজ কিন্তু এই স্টাডিগুলো ক্রিয়েটিভ স্টাডিগুলো সহজ কিন্তু স্টাডিগুলো ক্রিয়েটিভ যে কারণে আমাদের মাথার মধ্যে আসতে কিছুটা সময় নেয় যে কারণে আমাদের বয়েল হইতে মাথার মধ্যে কুক হইতে কিছুটা সময় নেয় কিন্তু শিখতে সময় লাগে না এগুলো আমরা খুব দ্রুত শিখে ফেলবো মানে ব্যবহার উপযোগী করে শিখে ফেলবো খুব দ্রুত আর পরবর্তীতে যখন যেটা লাগবে তখন সেটার ব্যবহার দেখতে 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 আগাবো এটা হবে হচ্ছে সবচেয়ে পারফেক্ট বিষয় এখন যারা আর কি খুব ভয় পাচ্ছেন এই অংশগুলো নিয়ে যারা একদম বিগিনার লেভেল আছেন তাদের একটু ভয় পাওয়া স্বাভাবিক এবং লজিক্যালও আমি বলছি এটা লজিক্যালও কিন্তু কারণ হচ্ছে যে এটা ছাড়া আমরা সামনে আগাইতেই পারবো না কিন্তু তার পরবর্তী যে বিষয়গুলো আসবে সেই বিষয়গুলোকে এতটাও জোর দেওয়ার ইনস্ট্যান্টলি দরকার নেই কারণ ইন্ডিয়া দাঁড়িয়ে আমরা প্রতিনিয়ত এই কাজগুলো করতেই থাকবো প্রতিনিয়ত এবং আমি যখন যে কাজটা করলাম তখন সেই কাজটার ব্যাখ্যাও প্রদান করবো যে আচ্ছা আমি যে জায়গাটাই একটা সিঙ্গেল টন প্যাটার্ন ব্যবহার করলাম কেন করলাম আমি যে জায়গাটাই অ্যারের বদলে অবজেক্ট ব্যবহার করলাম কেন করলাম সেগুলো আমি ব্যাখ্যা প্রদান করতে থাকবো মাস্ট বি 
কারণ এখন যদি আমি আপনাদের প্রপার ডিএস এর বা এই হোল জিনিসপত্র বোঝাতে যাই এগুলো কিন্তু হিউজ বড় একটা সেকশন এত কিছু শেখানো সম্ভব না আমি আপনাদের জ্ঞান চক্ষুটা খুলে দিতে পারি যে কারণ থেকে আপনারা কি করতে পারেন নিজে থেকে কিছু স্টাডি করার অ্যাবিলিটি অর্জন করতে পারেন আমি আপনাদের ভেতরকার যে ভয় সেই ভয়টা দূর করে দিতে পারি নিজে যুদ্ধ করার কিন্তু আপনার হয়ে যুদ্ধ আমি করে দিতে পারবো না ওকে আপনার হয়ে যুদ্ধ আপনাকেই করতে হবে এই জিনিসটা হচ্ছে আপনাদেরকে বুঝতে হবে ফিল করতে হবে আর প্রচুর 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 প্র্যাকটিস করতে হবে প্রচুর প্র্যাকটিস করতে হবে এই বিষয়গুলো নিয়ে চিন্তা করতে হবে সম্পূর্ণ বুঝে যে কোনো লার্জ অ্যাপ্লিকেশনে অ্যাপ্লাই করার মতো অ্যাবিলিটি অর্জন করতে আমার টু ইয়ার্স এর বেশি সময় লাগছে এখানে লজ্জা পাওয়ার বা কিছু নাই ঠিক আছে শুধু নিজেকে ধোকা দিয়ে না যে আমি হয়তো শিখে ফেলছি অল্প একটু শিখলেই শিখে ফেলছি না যতক্ষণ না পর্যন্ত আপনি যা কল্পনা করছেন তাই কোডে রূপান্তর করতে পারছেন ততক্ষণ পর্যন্ত আপনি শেখেননি আচ্ছা হাতকে তুলছেন ভাই আমি শাকিল ভাই হ্যাঁ শাকিল ভাই বলেন থেকে কম জব মার্কেটে কিন্তু ভিউ সব থেকে পপুলার লাইব্রেরি আপনার যদি একশোটা দুশোটা তিনশোটা জব পোস্ট হয় বা একশোটা যদি অনএভারেজ ধরি দুই থেকে তিনটা জব পোস্ট আপনার অ্যাঙ্গুলারের হয় না ভিউ কিছুটা বৃদ্ধি পাচ্ছে কিন্তু ভিউয়ের থেকে এস বেল্ট তুলনামূলক বেশি কাইন্ড অফ মানে মানে জব মার্কেট শেয়ারের কথা বলতেছি ফাইবারে ট্রাই করেন না আপওয়ার্কে হিউজ কাজ আছে टाइम लगे जाम कर सबकि যেমন যে কোম্পানি সফটওয়্যার সার্ভিস দিবে সেই কোম্পানি মাল্টিমিডিয়া সার্ভিস দিবে সেই কোম্পানি মার্কেটিং সার্ভিস দিবে সেই কোম্পানি সব দিবে এটা আমরা চাই কিন্তু বাইরের দেশের মানুষ এটা খুবই 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 খারাপ চোখে দেখে তাদের কথা হচ্ছে যে ভাই তুমি সব কিছুতে বস হইতে পারবো না তুমি সব কিছু দাও মানে তুমি কোনোটাই ভালোভাবে যেতে পারো না তুমি তোমার প্রোফাইল সাজাও একটা কেন্দ্রিক বা তুমি একটা সার্ভিস দাও সেই সার্ভিসটা ভালোভাবে দাও দেখবেন যে অনেক ছোট ছোট কনসেপ্টের উপরে অনেক মিলিয়ন ডলারের কোম্পানি আছে ওদের ওখানে কিভাবে পসিবল কারণ তারা ওই একটা ছোট সার্ভিসই দেয় যে সার্ভিসটা খুব ভালোভাবে দেয় তো আপনি যদি আপনার প্রোফাইল সাজানোর ক্ষেত্রে মার্ন মিন ম্যাভেন দুনিয়ার অনেক কিছু যুক্ত করেন সেই ক্ষেত্রে আপনি ব্যাড রেপুটেশন পাইতে পারেন আপনি একটা স্পেশাল প্রোফাইল সাজাবেন যে এটা আমি এইটাতে আমি বস হ্যাঁ বাকিগুলো আমি পারি বাকিগুলো আমি চাই করলে পারবো বা মোটামুটি আমি করছি প্র্যাকটিস পারপাস কিন্তু প্রফেশনাল না বা সেভাবে না আমার মূল ফোকাস হচ্ছে একটা এভাবে যদি আপনি সাজান তাহলে খুব ভালো হবে আপনি ইভেন শুধু রিয়াক্ট জেনেও নামতে পারেন কিন্তু সমস্যা হচ্ছে যে এই আপওয়ার্ক এর ক্লায়েন্ট গুলো নিয়ে একটু সমস্যা আছে আপওয়ার্ক এর ক্লায়েন্ট গুলো ওই নোট না জানলে খুব ডিস্টার্ব করে খুব ডিস্টার্ব করে এটা একটা সমস্যা বেসিক অ্যাটলিস্ট নোট জানতেই হবে আর স্পেসিফিক একটা জিনিস আপনি খুব ভালো মতো যদি প্রোফাইলটা দাঁড় করাতে পারেন যে ভাই আমি একটাই পারি কিন্তু বেস্ট পারি সেটা আপনার জন্য খুব ভালো কাজ করবে আচ্ছা থ্যাংক ইউ ভাই ওকে আচ্ছা 
এই যে শাকিল ভাই একটা ভালো প্রশ্ন করছেন সেই প্রশ্নটা আমি একটা সুন্দর অ্যান্সার দিই তাই যদি অ্যানালাইসিস করতে গিয়ে যে আমার স্ট্যাকটা প্রজেক্টের জন্য পারফেক্ট না তাহলে জব তো তো জব ছুটে যাবে ভাই প্রতিদিন হাজার হাজার জব পোস্ট হয় যেইটা দেখে আপনার মনে হচ্ছে যে এখানে আপনার স্ট্যাকেরই না আপনি ওকে अप्लाई কেন করবেন ভাইয়া করবেনই না এটা আপনার রেপুটেশন খারাপ হবে যখন আপনি কন্টিনিউয়াসলি আপনার प्रथम दिन रिप्लेबाई तो गत बच्चर आठाश जानुर जार्नि शुरू कर प्राय शेष ফ্রিলান্সিং কেরিয়ার শেষ আমি ফ্রিলান্সিং কেরিয়ার আর করবো না শেষ প্রায় ওকে সো আমি প্রথম দিন প্রথম প্রথম যে মেসেজ পাঠাইছি সেইখানেই আমি রিপ্লাই পাইছি কারণ হচ্ছে আমি টাইম নিয়ে রিপ্লাই পাঠাই অনেকেই আছে যে এর আগে কাকে যেন আমি বলতেছিলাম যে সে আমাকে বলছিল যে ভাই অনেকেই বসে থাকে ইনস্ট্যান্টলি বিট করার জন্য ইনস্ট্যান্টলি বিট করার জন্য ইনস্ট্যান্টলি বিট করার জন্য তো কি হয়েছে বসে আছে থাক ওই ক্লায়েন্টও বোঝে যে আসলে কার কে আমার প্রজেক্ট সম্পর্কে রিসার্চ করছে কে আমার প্রজেক্ট সম্পর্কে রিসার্চ করেনি আপনার যদি বিডের মধ্যে ক্লায়েন্টের প্রজেক্ট সম্পর্কে অ্যানাফ কোশ্চিন না থাকে তাহলে ক্লায়েন্ট বুঝেই যাবে যে ভাই আপনি এটা অটোমেটিক বা কোনো বট দিয়ে করছেন বা খুব ফ্রি বা কোনো একটা ই টেম্পারেট ছিল টেম্পারেট বসাই দিছেন সিম্পলি করেন ভাই অত টেনশন করার দরকার নাই আপনি প্রজেক্ট নিয়ে রিসার্চ করেন ক্লায়েন্ট নিয়ে রিসার্চ করেন ক্লায়েন্ট বলো না লাগলে অ্যাপ্লাই করবেন না কাজের অভাব নাই একটু ধৈর্য ধরে থাকতে হবে সব কাজ নিতে হবে না সব কাজ নিলে প্রোফাইলের বারোটা বাজবে ক্লায়েন্ট রিসার্চ করা প্রজেক্ট রিসার্চ করার থেকে বেশি টাফ এখানে কারণ ভালো ক্লায়েন্ট না হলে আপনার প্রোফাইলের বারোটা বাজাইতে তার এক মিনিটও লাগবে না তাই না সে যদি আপনার একটা প্রবলেম ভাই বিট করার আগেই দেখি পঞ্চাশ ষাট জন সেটার কথাই তো বললাম তাতে কি হয়েছে হোয়াট এভার আমি এই জায়গাটাই কিছু ট্রিক্স আছে সেই ট্রিক্স গুলো যদি কাজে লাগাইতে পারেন মানে কাজে লাগবে যেমন একটা ট্রিক্স হচ্ছে যে কিছু কাজ দেখবেন রিনিউ করা হয় রিনিউড কাজগুলোতে আপনার কাজ পড়ার চান্স বেশি থাকে যদি আপনার ওই স্কিলটা হয়ে যায় তো যে আচ্ছা এই কাজটা রিনিউ করা হয়েছে তার মানে হচ্ছে এই কাজটাতে এসে পারফেক্ট কাউকে খুঁজে পাই সেই জায়গায় আপনার ইমপ্রেস করার চান্সটা অনেক বেশি থাকে আমি এভাবে করে প্রথম দুই তিনটা কাজ তুলছি ঠিক আছে আচ্ছা আচ্ছা তো শাকিল ভাইয়ের কোশ্চিনটা খুব সুন্দর যে ক্লায়েন্ট আপনাকে বললো যে আপনার স্ট্যাকেই কিন্তু আপনি যদি দেখেন যে এটা অ্যানালাইসিস করুন অন্য স্ট্যাকে ভালো হয় আমি এরকম দুইটা ক্লায়েন্ট পাইছি এবং আমি সাথে সাথে তাদেরকে ডাইভার্ট করে দিচ্ছি যে ভাই তুমি এই কাজটা করো না তুমি আমার আমি করে দিতে পারবো বাট আমার কাছে করো না আমার থেকে বেটার হবে অন্য কেউ তো এটা একটা ব্যাড রেপুটেশন এবং একটা রিলেশনশিপ বিল্ড হয় আচ্ছা হাত তুলছেন আনারুল ভাই না আচ্ছা ভাই তাহলে ফেব্রুয়ারি থেকে ইনশাআল্লাহ তোমার এখান মারনস্টক নিয়ে নামতেছি ইনশাআল্লাহ অবশ্যই আগে হচ্ছে সার্ভিস ক্রিয়েট করেন সো প্রপারলি কি কি সার্ভিস দেবেন না দিবেন সবকিছু রেডি করে সুন্দর করে আমাকে একটা নক দেন আমি দেখে দিব ই করে সুন্দর করে তাহলে হচ্ছে কোথাও কিছু মিস্টেক থাকলে আমি বলে দিতে পারবো সমস্যা নেই আচ্ছা আনারুল ভাই বলেন জি আসসালামু আলাইকুম ভাই আমার যে প্রবলেমটা সেটা হচ্ছে যে আমি তো ফ্রন্ট এন্ড নিয়ে তেমন একটা কাজ করি নাই কখনো মানে আটাশ যারা আর যদি আপনি ভিউ এর কথা বলেন ভিউ এ প্রচুর ম্যাজিক রয়েছে যেটা আসলে কনটেক্সট কনটেক্সটে পেয়ে না কি যেন নতুন কি এপি আসলো যেন ভিউ এর ভুলে গেল এই ভিউ এক্স না কি জানি মনে আছে নতুন এপি এর নাম কি ভুলে গেছি আমি কনটেক্সট এপি আই তো নতুন কি আসলো যাই হোক ভিউ 3 আসার পরে কিছু কিছু জিনিস আর কি চেঞ্জ হইছে কিছু কিছু জিনিসে আর কি ম্যাজিকের বদলে 
লজিক আনার কথা চিন্তা করছে সো যদি আপনি এটা আপনাকে ডিসিশন নিতে হবে আমার মতে রিয়াক্ট ইজি রিয়াক্টে শুধু জাভা স্ক্রিপ্ট জানলেই হয় অর্থাৎ জাভা স্ক্রিপ্টের খুব কাছাকাছি একটা বিষয় ঠিক আছে জাভা স্ক্রিপ্টের খুব কাছাকাছি একটা বিষয় যে কারণে আমার কাছে রিয়াক্ট বেশি ইজি মনে হয় অনেকের কাছে ভিউ ইজি মনে হয় इजिली <laughs> स्ट्रक्चर समस्या <laughs> राकिब भाई मैनेज करते मैशिनेटिकारे माल्टिपल टाइम स्पन करते हैं माल्टीपल थ्रेड दे আমার 
চাইল্ড আমার ওই মাল্টিপল যতগুলো আসবে অ্যাপ্লিকেশন সরি যতগুলো কোড আছে ততগুলো কোডের জন্য একটা করে আমার অ্যাপ্লিকেশন স্পন করব ডিফারেন্ট ডিফারেন্ট কোডে বা সেম জিনিস সেম প্রসেস রান করব অ্যাকচুয়ালি অ্যাপ্লিকেশন তো না প্রসেস রান করব মাল্টিপল তাহলে কি হচ্ছে তাহলে হচ্ছে আমার অ্যাপ্লিকেশনটা সম্পূর্ণ রিসোর্স পাচ্ছে আচ্ছা আচ্ছা জি বুঝতে পারছি थैंक यू আচ্ছা এবার আরো তিনটা হাত ওঠানো আছে এই আগে একটু সাজালাল ভাই উত্তর দিয়ে নিন না কনফিডেন্স না পাওয়ার কিছু নাই রাস্তায় না নামলে রাস্তা ক্রিয়েট হবে না এটা সত্য কথা যদি আপনার মোটামুটি কনফিডেন্স থাকে যে না আমি মারনে মোটামুটি কাজ জানি তাহলে নামে পড়তে হবে আর প্রোফাইল সাজানোর বিষয়টা হচ্ছে যে ইউনিক ভাবেই সাজাইতে হবে যদি কারোরটা কপি পেস্ট করেন তাহলে একটু ইস্যু হয় তারা আবার ঝামেলা করে প্রোফাইল ডাউন করে দিতে পারে তো বেসিক্যালি ফোকাস করেন যে আপনি কি কি পারেন কি কি সার্ভিস দেবেন খুব বেশি কথার দরকার নাই খুব কম কথা দিয়ে স্বাভাবিকভাবে আপনি অ্যাট্রাক্ট করার মতো করে আর কি কিছু একটা লিখে ফেলেন সাজান যে দিস ইজ মাই সার্ভিস একদম পয়েন্ট টু পয়েন্ট মানুষের বেসিক্যালি আপনার প্রোফাইল বা আমার প্রোফাইল কারোর প্রোফাইল পড়ার টাইমই ক্লাইন্টের নাই বেসিক্যালি নাই আচ্ছা এক্স্যাক্টলি এক্সপ্লোর করার আগ পর্যন্ত সবাই নো আচ্ছা শারিয়ার ভাই বলে খুবই একটা আহামরি অবস্থা হয়ে যায় মানে মানে এর মানে ভালো সলিউশন কি হতে পারে আর কি খুবই কম দাম বেশি তো খুবই কম আস্তে আস্তে উঠতেছে বাট প্রফেশনালি আমি স্টার্ট আপের কথা বললে স্কেলেবিলিটির কথা বললে এডাব্লিউএস চোখ বন্ধ করে এডাব্লিউএস বিষয়টা হচ্ছে যে ভাইয়া সি প্যানেলের যে কনসেপ্টগুলো এগুলো ছিল হচ্ছে খুবই ছোট লেভেলের পেজ মানে নর্মাল একটা পিএসপি পেজ ট্রান্সফার করার কাজ কিন্তু নোট চেস যে অ্যাপ্লিকেশনগুলো হয় সেগুলোর কাজ তো এত ছোট না অনেক বড় ঠিক আছে অনেক বড় আমার কি আগানো ঠিক হবে কিনা এই পর্যায়ে কয়েকটা মেথড আছে লাইফ সাইকেল যেমন মেথড আমার রিয়াক্টে থাকে ঠিক তেমনি ওর দুই তিনটা মেথড রয়েছে যে মেথড গুলো ব্যবহার করা হয় সার্ভার সাইড রেন্ডারিং এর ক্ষেত্রে আর বাকি অলমোস্ট সবকিছু সেম তারপরে হচ্ছে তিনজন বলতে সাকিল ভাই আচ্ছা কি এখন অ্যাপ্রুভ করতেছে না অ্যাকাউন্ট আপরকে আমার জানা নাই আমি তো অ্যাপ্লাই করলাম আমার তো গত অবশ্য গত বছর তখন আচ্ছা 
হয়তো শিক্ষাগত যোগ্যতা তো এখানে আমি যেটা দেখলাম নিজের সফট স্কিল কমিউনিকেশন স্কিল এগুলো যদি মোটামুটি ভালো থাকে তাহলেই তো চলে আর প্রোগ্রামিং এর স্কিল তো খুবই দরকার আমি আজ পর্যন্ত কোথাও এই কোশ্চিনের সম্মুখীন হইনি যে আপনার এডুকেশন ব্যাকগ্রাউন্ড এই কোশ্চিনের সম্মুখীন আমি কোনোদিনও হইনি এখন অবধি না ভাই ওনারা ক্লিয়ারলি মেনশন করে রাখে আর কি দেখলাম আমি রিয়্যাক্টর একটা ইয়াতে মানে ক্লিয়ার করতে গিয়ে দেখলাম আপনি কি দেশের কথা বলছেন দেশের কথা বলছেন দেশের চাকরির গুলো কথা বলছেন না বাইরের না 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 টুরিং এর আচ্ছা টিউরিং এ টিউরিং এ আমি তো জয়েন করছি আমার কয়েকদিন ধরে মাথা খারাপ করছে ওদের ইন্টারনাল টিমে জয়েন করার জন্য কিন্তু আমি যা রেট চাই তা দিতে চাই না তো এটা নিয়ে আমি লাস্ট ইয়ারে মেলি করছি যে ভাই আমার আর ডিস্টার্বই করো না দুই তিন দিন পর পর একজন না একজন নতুন করে আসে বলে যে ভাই জয়েন করো জয়েন করো জয়েন করো ঠিক আছে আমার তো এগুলো কিছুই চাইনি নাথিং ওসব বেসিক্যালি কোনো দরকারই নাই ভাই দরকারই নেই আপনি ওখানে কিছু एग्जाम टेक्सम হবে সেগুলো আপনি দিয়ে দেখেন এগুলো দেন বুঝছো ভাই আচ্ছা টপটালের एग्जाम নিয়ে একটু কাইন্ডলি বলবেন শাকিল ভাই টপটালের एग्जाम জিনিসপত্র তবে এতটুকু মাথায় রেখেন যে যদি যারা ফ্রন্ট ইন ডে টিউরিং টপটালে অ্যাপ্লাই করবেন তাদের মাস্ট বি সামহাও ব্যাক ইন করে দিতে হবে সেটা ফায়ারওয়েস দিয়েও হইতে পারে কিন্তু মাস্ট বি যে প্রজেক্ট দিবে টিকে যাওয়ার পরে লাস্ট পর্যন্ত সেটার ব্যাক ইন থাকতে হবে ওয়ার্কিং প্রজেক্ট হইতে হবে ওয়ার্কিং প্রজেক্ট ছাড়া ওরা অ্যাপ্রুভই করে না ইভেন মোবাইল অ্যাপ্লিকেশন ডেভেলপার তাদেরও ব্যাক ইন থাকতেই হয় সো হু ইভার ইউ হু ইউ আর ডাজেন্ট ম্যাটার ডাজেন্ট ম্যাটার অ্যাকচুয়ালি আপনি ফ্রন্ট ইন করেন ব্যাক ইন করেন আপনি ব্যাক ইন ইঞ্জিনিয়ার হইলেও অ্যাপ্লাই করলেও আপনাকে ফ্রন্ট ইন এর কিছু একটা দাঁড় করে দিতে হবে ওরা বলে দিবে আপনার ইউআই সুন্দর হওয়ার দরকার নাই কিছু একটা থাকতে হবে মানে ওয়ার্কেবল প্রজেক্ট হইতে হবে দ্যাট ইজ দ্য মেইন কনসার্ন আর সেভেন্টি পার্সেন্ট যে কোশ্চিনস আপনার কোডিং অ্যাসেসমেন্ট থেকে শুরু করে লাইভ যেই আপনার টেকনিক্যাল ইন্টারভিউটা হয় সেই পর্যন্ত যা যা আছে সব কিছু হচ্ছে আপনার সেভেন্টি পার্সেন্ট অ্যালগোরি তো আমি কার থার্টি পার্সেন্ট আপনার স্পেসিফিক ইসের ওপর ডোমেনের ওপরে আচ্ছা টিউরিং এর এক্সাম কেমন টিউরিং এর এক্সাম ইজি একদম ইজি টিউরিং এর এক্সাম কঠিন কিছু আমি দেখিনি নামে মাত্র কথাবার্তা বলে ঠিক আছে একদমই সহজ আচ্ছা তারপরে হচ্ছে আলিফুল ভাই বলছেন টপটালে কয়বার ট্রাই করা যায় টপটালে আপনি এখন ট্রাই করতে পারেন এখন ট্রাই করার পরে যদি ফেল করেন ছয় মাস আটকাই দিবে আপনার অ্যাপ্লিকেশন ছয় মাস পরে আবার ট্রাই করতে পারেন ছয় মাস তখন যদি আবার আটকে যান আবার আটকা করে দিবে যত তিনবার যত সম্ভব আপনাকে সুযোগ দিবে তিনবার ইফ আই এম নট রং আচ্ছা এগুলো জানতে পারবো এগুলো জানতে পারবো আর কয়েকদিন পর থেকে शुदुम्रिजेक्टर শুধুমাত্র এটার কারণে যে আমার ফ্রিলান্সিং এক্সপিরিয়েন্স জিরো ছিল এটার কারণে আমি তো ওই যে আপওয়ার্কে ট্রাই করার আগে প্রথম ট্রাই করছিলাম হচ্ছে টপটালে ঠিক আছে মানে গত বছর আপওয়ার্কে ট্রাই করার আগে আমি ট্রাই করছি হচ্ছে টপটালে কিন্তু মেবি ওই ট্রাই করার সাথে সাথেই কাইন্ড অফ যখনই দিছি যে ফ্রিলান্সিং এর কোনো এক্সপিরিয়েন্স নেই তখনই হচ্ছে আমার অ্যাপ্লিকেশন রিজেক্টেড হয়েছে তারপরে যে আবার ছয় মাস পরে সাত মাস পরে যে আমি 
শুরু করতে ই করতে পারছি अप्लाई করতে পারছি ওখানে ওকে গুগল আমি কখনো এখনো কখনো अप्लाई করিনি ইচ্ছা আছে ফিউচারে করব যদি কখনো মুড আসে আচ্ছা এনাফ এনাফ আলোচনা হইছে এবার আপনারা ঘুম দেন আর প্র্যাকটিস করেন পারভেজ ভাই জব এর জন্য প্রবলেম সলভিং স্কিল এটা ডিপেন্ড করছে আপনি কি ধরনের জব এর কথা বলছেন যদি আপনি কোয়ালিটি জব এর কথা বলেন তাহলে প্রবলেম সলভিং স্কিল মাস্ট কারণ এরা এটাই দেখবে আর কিচ্ছু দেখবে না আর ডেফিনেটলি শাকিল হাসান ভাই যদি আপনার ওই যে আবার সেম কথা যদি আপনি কোয়ালিটি ফুল কোম্পানিতে ভালো একটা রিমোট জবের কথা বলেন ডেফিনেটলি সেখানে আপনার ডিএসএ এবং অনলাইন প্রোফাইল অনলাইন জাজের প্রোফাইল এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ ওটা আপনার একটা বড় প্রুফ যে আপনি এগুলো জানেন প্রবলেম সলভিং জানেন তার মানে এই না যে আপনার ওই প্রুফ দেখে খুব বেশি তারা স্যাটিসফাইড হয়ে যাবে আপনাকে এক্সাম নেবে না এই জায়গায় সবচাইতে বড় প্রবলেম হচ্ছে বড় কোম্পানিগুলোতে আপনাকে লাইভ তাদের চোখের সামনে তারা একটা র্যান্ডম প্রবলেম দিবে কি প্রবলেম দিবে নো ওয়ান নোস সেই প্রবলেম অবশ্যই ডিএসএ বেস্ট প্রবলেম সেই প্রবলেম আপনাকে সলভ করতে হবে তাদের চোখের সামনে নির্দিষ্ট টাইম ম্যাক্সিমাম থার্টি মিনিটস এর মধ্যে এটা একটা টাফ এরকম ইন্টারভিউ পাস করতে হয় আর কি কন্টিনিউসলি জি পাবেল ভাই সেগুলো সবকিছু আমি দিয়ে দিব আর আপনারা হচ্ছে প্র্যাকটিস করতে থাকেন কালকে আমরা বড় একটা আলোচনা করতে যাচ্ছি কোন ল্যাঙ্গুয়েজ ব্যারিয়ার নাই নেভার কোথাও না শাকিল ভাই আপনি ফর্মাল এডুকেশন দিয়ে কোনটা রিপ্লেস করতে যাচ্ছেন আমি এটা বুঝতে পারিনি সাদিক রহমান ভাই ডেফিনেটলি যে কোনো প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ ইজ অ্যালাউড দেয়ার আপনার পছন্দের প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ আমাদের নেক্সট ওয়ান ইয়ার তো আমি অনেক কিছুই করতে যাচ্ছি এখন আপনারা কতটা গ্রহণ করতে পারবেন তা তো জানি না তবে এতটুকু ইনশোর করতে পারি যে টেকনিক্যাল নলেজগুলো যদি আপনি পুরোপুরি বুঝতে পারেন ক্লাসগুলো তাহলে একটা প্রপার টেকনিক্যাল নলেজ হবে বাইরে রিমোট জব করার মতো হ্যাঁ ফাউন্ডেশন স্টেপগুলো নেক্সট ক্লাসে আমি দেখাবো এই জন্যই আপনাদেরকে আজকে স্টাডি করতে বললাম নিজেরা একটু স্টাডি করেন এর অরিজিন খুঁজে বের করার চেষ্টা করেন তারপরে আমি বলবো অ্যাকাউন্ট খুলে রাখলে তো ভাই প্রাইভেট দেখাবেই আচ্ছা ভাই কালকে আরে অবজেক্ট নিয়ে আলোচনা করবেন কালকে আরে অবজেক্ট নিয়ে বেসিক আলোচনা হবে ম্যাসিভ আলোচনা হবে হচ্ছে আপনার নেক্সট উইকে পুরো দুই দুইটা দিন জুড়েই আর কি অ্যারে আর অবজেক্ট নিয়ে আলোচনা হবে প্রচুর প্যাটার্নস নিয়ে কাজ হবে ওকে ওয়েলকাম অনেক আলোচনা হয়েছে গুড নাইট সবাই ভালো থাকেন সুস্থ থাকেন সুন্দর থাকেন আর কালকে টাইম টু টাইম চলে আসেন অবশ্যই কিছু না কিছু প্র্যাকটিস করবেন কালকে আলোচনা কালকে কোনো আড্ডা হবে না কালকে আড্ডা হবে না কালকে পুরো টপিক্স ক্লিয়ার হবে তারপরে আমরা অ্যাসাইনমেন্ট দেখবো বা অ্যাসাইনমেন্টের রেজাল্ট দিব মেনলি গুড বাই